పెద్ద హరి ఓం పరమేశ్వర స్వరూపమైన సభకి నమస్కారం ఒక పెద్ద కార్యక్రమాన్ని తలపెట్టి చేసేటప్పుడు కార్యనిర్వహణ బాధ్యతని తలకెత్తుకున్నటువంటి వ్యక్తికి ఉండేటటువంటి ఉత్కంఠ ఎలా ఉంటుందో ఆ కార్యక్రమం అంతా సజావుగా జరిగిపోయి కార్యక్రమం అంతా ఎక్కడా ఏ విధమైన సమస్య లేకుండా కొన్ని వేల మంది మళ్ళీ తల్లిదండ్రులతో కలిసి సంతోషంగా వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఒక వ్యక్తి పొందినటువంటి ఉద్వేగం వాగ్రూపం దాలిస్తే ఎలా ఉంటుందో చూడాలన్న నా కోరిక ఇవాళ తీరింది కాబట్టి నేను అర్థం చేసుకోగలను గోపాలకృష్ణ గారు మహానుభావుడు ఎంత తాపత్రయపడ్డారో ఆయన ఎంత కష్టపడ్డారో రాత్రింబవళ్ళు అన్నం కూడా తిన్నారో లేదో వారం రోజులు ఆయన ధర్మకర్తలు ఎంతోమంది కూలీల దగ్గర నుంచి ఒక్క ఆడపిల్ల ఒక పొరపాటు మాట వినపడకూడదు ఆ రోజున ఏ పిల్లని ఎవ్వరూ ఏమనకూడదు అయితే నాకు అవగతమైన విషయం ఏంటంటే యువతరంలో తప్పు ఎంత మాత్రమో లేదు అని నాకు ఒక కొత్త విషయం జీవితంలో తెలుసుకోగలుగుతున్నాను వాళ్ళని పాడు చేస్తున్నవి రకరకాలైన సాధనాలు వాళ్ళ పాలకుండల లాంటి మనస్సుల్ని పాడు చేస్తున్నాయి తప్ప వాళ్ళకి ఒక్క మంచి మాట సక్రమంగా చెప్పగలిగితే వాళ్ళు ఎంత చక్కగానైనా చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు నిన్నని ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ ఇంతమంది ఆడపిల్లలు ఇక్కడ కూర్చుని ఉంటే వాళ్ళు పంచా తువ్వాలు వేసుకుని చొక్కా బనీను లేకుండా అక్కడ కార్యకర్తలుగా ఉన్నారు తప్ప ఇటు తిరిగి కూడా ఏ ఆడపిల్ల వంక వాళ్ళు చూడలేదు ఇంకా ఇంతకన్నా క్రమశిక్షణకి గీటురా ఏమిటండి మన సమాజం మన పిల్లల్ని చూసుకుని మనం ఎంత సంతోషించవచ్చు ఆ ఆడపిల్లలకి మంచి భవిష్యత్ ఏర్పడాలి నాకు ఒక నమ్మకం ఉంది నాకు రుషు నేను ఏదో హ్యాచ్ ప్యాచ్ కిందో లేకపోతే ఏదో సరదాగా కాసేపు పురాణం చెప్దామనో నేను ఎప్పుడు చెప్పలేదు అలా చెప్పాలనుకుంటే నాకు అవసరం ఏం లేదు ఎందుకంటే నేను కేంద్ర ప్రభుత్వంలో పనిచేస్తున్నాను నా భార్య రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో పనిచేస్తోంది మీ ఇద్దరం సంపాదించుకున్నది మాకు చాలు నేను కోటీశ్వరుణ్ణి కాకపోవచ్చు నాకు తృప్తి ఉంది జీవితంలో నేను హాయిగా కూర్చుని సాయంకాలం ఏదో నేను కావాలనుకుంటే నేను కాసేపు చదువుకునేవాడు అదే ధ్యానం చేసుకోవడం లేకపోతే టీవీ చూడడం చేయొచ్చు బట్ నాకున్న విశ్వాసాన్ని ఆవిష్కరించే ప్రయత్నం కోసం చెప్తానంటే ఆ విశ్వాసం మీ అందరూ కూడా పొందినటువంటి వారే యథార్థములకు మీ నుంచి నేను నేర్చుకున్నాను నా నుంచి మీరేం నేర్చుకోలేదు మీ అందరి విశ్వాసం చూసే నేను నేర్చుకున్నాను కాబట్టి మీ అందరూ ఇంత గొప్పగా సహకరించినందుకు ప్రత్యేకించి ఆ ఆడపిల్లలందరూ ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు పరమ భద్రంగా ఇంటికి వెళ్ళాలి మేమందరం సుబ్రహ్మణ్య శర్మ గారు కూడా ఆ హాల్లో కూర్చుని పూజ ప్రారంభం చేసే ముందు మేము ముగ్గురం నేను గోపాలకృష్ణ గారు సుబ్రహ్మణ్య శర్మ గారు కలిసి కూర్చుని భగవంతుడికి చేసిన ప్రార్థన ఏమిటంటే మనని నమ్మి ఇంతమంది ఆడపిల్లలు ఇంతమంది తల్లిదండ్రులు వచ్చారు ఈశ్వర ఈ ఆడపిల్లల జీవితాలు పరమ సంతోషంగా సుఖప్రదంగా వాళ్ళు పసుపు కుంకాలతో ధనధాన్యాలతో బిడ్డాపాపలతో సంతోషంగా ఉండేటట్టు వాళ్ళ విశ్వాసము చూసి అనుగ్రహించు అని నమస్కారం చేసి ప్రారంభం చేశాం కళ్యాణం అందుకని మేము చెయ్యగలిగింది చేసాం ఒకవేళ ఎంత చేసినా పొరపాటు అన్నది ఉంటుంది ఒకవేళ ఏదైనా పొరపాటు జరిగి ఉంటే పెద్ద మనస్సుతో మన్నించండి ఒకవేళ లేదు అది ఇంకా దిద్దుకోవలసింది దిద్దుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది అని మీరు అనుకుంటే గోపాలకృష్ణ గారికి తెలియచేయండి ఇంకెప్పుడైనా మనం మంచి కార్యక్రమం చేసినప్పుడు అది దిద్దుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఆ సంతోషం నేను గమనించినటువంటి ఒక కొత్త కోణం ఏమిటంటే నిన్నటి రోజున నాకు కళ్యాణం జరుగుతున్నప్పుడు ఒక ఆవు అరుపులు వినపడ్డాయి వినపడితే నేను నా భార్యతో అనబోయాను ఆవు అరుపులు వినపడుతున్నాయి అని వీడికి భాగవతం మొదలెట్టినప్పటి నుంచి ఇదో విర్రి పట్టుకుంది అస్తమానం ఆవు లెరిచి అంటాడు అంటుందేమో నీ ఊరుకున్నాను అనలేదు నిజం చెప్పకపోవడమే తీరా నేను ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇవాళ శ్రీనివాస్ గారిని వారు మంచి భావుకులు కవిత్వం కూడా తెలుసున్నవారు వారు నాకు ఒక ఉత్తరం రాసి ఆ ఉత్తరం ఉందో లేదో నాకు తెలియదు కానీ కవర్లో వారు ఆ ఉత్తరం రాసి కొన్ని ఫోటోలు పంపించారు నాకు కోటేశ్వరారు నిన్నటి రోజున ఇన్ని వేల మంది మధ్యలోకి ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో ఒక ఆవు పువ్వులు పెట్టుకుని వచ్చింది వచ్చి అది కృష్ణ పరమాత్మ పల్లకీలో కళ్యాణ వేదిక మీదకి వచ్చినప్పుడు తుమ్మినా దగ్గిన అటువంటి అపశకునములు పరిహరింపబడడం కోసమని విద్వాంసులు మంత్రములను వల్లించారు ఆయన దిగి కళ్యాణ మంటపంలో సింహాసనం మీద కూర్చున్నారు లేదా కళ్యాణ వేదిక మీద కూర్చున్నారు అనగానే ఆ ఆవు మోరలిత్తి అంబా అని అరిచినది అని ఎప్పుడెప్పుడు ఏం జరిగిందో ఆయన ఫోటోలు తీసి నేను నిజంగా వారి ఉత్సాహానికి ఆశ్చర్యపోయాను 
అయితే నేను విన్నది నిజమేనన్నమాట అని పొంగిపోయాను అది తాలి కట్టినప్పుడు అరిచినటువంటి సందర్భం ఆ ఆవు ఇన్ని వేల మందిలో పువ్వులు పెట్టుకుని వచ్చి కృష్ణుడు వేదిక మీదకి వచ్చాడు అన్నప్పుడు అది ఎంత ఆర్తిగా నమస్కరిస్తున్నట్టుగా వేదిక వంక చూస్తుందో చూడండి ఈ ఫోటోల్ని ఒక లెటర్ రాసి వారు నాకు పంపించారు నేను చాలా సంతోషించాను ఇది నా ఒక్కరి సొత్తు కాదు మీ అందరూ భక్తితో ఉండబట్టి బహుశ భారతీయుల యొక్క గొప్పతనం అంతా విశ్వాసంలోనే ఉంది ఈ ఫోటోల్ని నా దగ్గరే ఉంచుకోవాలి అని నేను అనుకోవట్లేదు ఈ ప్రసంగం అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తే బాగుండదు కనుక ప్రసంగం అయిపోయిన తర్వాత మీరందరూ వీటిని చూడవచ్చు మీకందరికీ నేను కూడా ఒక్కసారి వ్యక్తిగతంగా నా కృతజ్ఞతలను ఆవిష్కరిస్తూ వేదిక మీద కూర్చుని మీకు నేను నమస్కరించడం అన్నది అంత భావ్యం కాదు కాబట్టి సభాస్వరూపంగా నమస్కారం చేస్తూ మీ అందరికీ నా కృతజ్ఞతలు ప్రత్యేకించి ఆడపిల్లల యొక్క క్రమశిక్షణకి నా అభినందనలు తెలియచేస్తూ ఉత్తరోత్తర ఇలాగే మన హైందవ సమాజము పరిఢవిల్లాలి అని ఈశ్వరుడి పాదములు పట్టి ప్రార్థన చేస్తూ ఇవాళ ప్రవచనంలోకి ప్రవేశిస్తాను అయితే నన్ను చాలా పెద్ద చేసి మాట్లాడుతున్నారు ఆ ఒక్క మాట నా ఎందుకు ప్రయోగించకుండా ఉంటే నేను సంతోషిస్తాను ఎందుకంటే నాకు చంద్రశేఖర పరమాచార్య స్వామి వారు అంటే నిజంగా నాకు ఇక్కడ గౌరవం ఇక్కడ భక్తి వారికి ఒక పేరుంది నడిచే దేవుడు అని నడిపించే దేవుడు అన్న మాట నా ఎందు ఆడుతుంటే నేనంత మాటకి నేను అర్హుండను కాను నా వల్ల ఎన్నో పొరపాట్లు ఉంటాయి ఆ నడిచే దేవుడు అన్న మాటని ఏదో ఇమిటేట్ చేస్తున్నట్లుగా నాకు అనిపిస్తోంది అందుకని బహుశా మీ మనస్సుల్లో నాకు ఉన్నటువంటి గౌరవ స్థానం నాకు తెలుసు ఆ స్థానం అలా ఉండనివ్వండి దానికి ఏం పెద్ద బిరుదు అక్కర్లేదు నేను అలా అనకండి కోటేశ్వర రావు అని మీరంటే నేను చాలా సంతోషం చాలు ఆ పేరు పెట్టి పిలవండి చాలు అందుకని ఆ మాట నా ఎందుకు వాడకండి వాడకుండా ఉంటేనే నేను ఎక్కువ సంతోషిస్తాను అది వాడితే నా మనసు కలుక్కుమంటోంది నువ్వు చంద్రశేఖరులతో సమానమైన బిరుదుతో పిలిపించుకోవడానికి అర్హుడవా నువ్వు ఎందుకు చెప్పట్లేదు ఈ మాట వేదిక మీదని అందుకని అలా నన్ను అనకండి సభాముఖంగా నాకు కొంచెం కించిత్ బాధ కలుగుతున్నది కోటేశ్వరరావు గారు ఇట్స్ ఎన్ ఆఫ్నారాయణంకృత్యనరంచైవనరోత్తమంవీంసరస్వతీంవ్యాసంతోజముదీరయేత్ వారు ఏది ప్రారంభం చేసినా ఒక్కసారి రామచంద్ర భగ రామచంద్ర ప్రభువుని ప్రార్థన చేస్తారు రామ భాగవతాన్ని రచిస్తున్నాను ఆంధ్రీకరిస్తున్నాను సుషరా నేను ఇప్పుడు ఈ ఉత్తర భాగంలోకి వచ్చారు దశమ స్కంధంలో పూర్వ భాగం రుక్మిణీ కళ్యాణం దగ్గర పూర్తయింది ఉత్తర భాగం ప్రారంభమవుతుంది అందుకని ఆ ఆనందం ఇక్కడ వరకు నేను చేరుకోగలిగాను అంటే అది రామచంద్రమూర్తి కృప అందుకని ఈ స్థితికి చేరుకోవడానికి నాకు ఆలంబన అయ్యి నా పాపరాశిని ధ్వంసం చేసి నన్ను అడ్డు పెట్టి నాలో ప్రచోదన శక్తి అయి నా చేతి ఘంటముగా కదిలి ఈశ్వర పోతన గారు అంధీకరించాడన్న పేరు నాకు ఇచ్చావా అందుకని ఒక్కసారి నిన్ను స్మరిస్తున్నాను శ్రీకర ఇది పేరు శ్రీకర శ్రీని చేయువాడా శ్రీ అంటే సకార రకార ఈకారములతో ఉంటుంది అంటే సమస్త ఐశ్వర్యమును కటాక్షించగలిగినటువంటి వాడా పరిశోషిత రత్నాకర కమనీయ గుణ గణాకర కరుణ్యాకర భీకర శరధారా కంపిత దానవేంద్ర అపారమైన కారుణ్యమునకు అవధి అయిన వాడా శత్రువులను పరిమార్చగలిగినటువంటి వాడా రమనరేంద్ర రమచంద్ర ప్రభో ఉత్తర భాగాన్ని ఆంధ్రీకరణం ప్రారంభం చేస్తున్నాను వారు తరచూ ఈ మాట రామచంద్రమూర్తి మీద అనేకమైనటువంటి పద్యాలు ఇచ్చారు భాగవతంలో కానీ ఉన్నటువంటి సమయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని నేను మీకు వాటిని అప్పుడప్పుడు అస్తమానం వారు రామచంద్రమూర్తి మీద చేసినటువంటి పద్యాలని చెప్పలేదు కానీ ఉత్తర భాగ ప్రారంభం కాబట్టి ఈ మాట చెప్పాను దీంట్లో మనం స్మరి మనం తెలుసుకోవలసినటువంటి విషయం ఒకటి ఉంటుంది ఒకటి భక్తి అనగా ఎలా ఉండాలి అంటే ఒక ఖాళీ పాత్రలోకి ఒక నిండా ఉన్నటువంటి తైల పాత్రని ఒక చేత్తో పట్టుకుని సన్నటి ధార కింద పోస్తుంటే ఆ ధార అవిచ్ఛిన్నంగా ఎలా పడుతుందో అలా మనం ఏ పని మీద తిరుగుతున్నా భగవంతుని యొక్క స్మరణ మాత్రం విడిచిపెట్టకుండా ఇక్కడ నడుస్తూ ఉండి ఉండగలగాలి మీరు పసిపిల్లల్ని చూడండి మీకు ఇది బాగా ద్యోతకమవుతుంది పిల్లల్ని చూస్తే మనకి భక్తి అంటే ఏమిటో అర్థం అవుతుంది 
పసిపిల్లవాడికి ఏమీ తెలియదు అటువంటి పసిపిల్లవాడిని తీసుకొచ్చి అక్కడ కూర్చోపెడితే మేనత్త వాడికి అత్యంత అలవాటైనటువంటి వ్యక్తి వాడు మధ్యాహ్నం భోజనానికి ఇంటికి వచ్చి ముందు బూట్లు ఇప్పగానే అమ్మేది అమ్మేది అంటాడు అమ్మ ఉందిలే వస్తుంది ఇప్పుడే ఈ పక్కకే వెళ్ళింది నీకు అన్నం పెట్టేసేయమంది రా అన్నం తిందువు కానివని కన్సం పెడుతుంది వాడు ఏడుపు మొదలెడతాడు మా అమ్మ ఏదంటాడు మీ అమ్మ అదిగో ఐదు ఇంట్లో పేరంటానికి వెళ్ళిందిరా ఇదిగో బాల్కనీలోంచి చూస్తే కనపడుతోంది అదిగో అదిగో మీ అమ్మ అంటాడు అంటే వాడు ముందు అన్నం తినడు అంత ఆకలితో వాడు బాల్కనీ దగ్గరికి వెళ్ళి అమ్మ కోసం వెతుకుతాడు ఏది అమ్మేది ఎక్కడా వాళ్ళల్లో ఎక్కడ మా అమ్మ అంటాడు అత్త విసుక్కుని ఏటరా చూపిస్తుంటే అదిగో మీ అమ్మ జరిగి చీర కట్టుకు వెళ్ళింది అంటాడు ఏ చీరా ఏ చీరా అంటాడు వాడు విసుక్కుందని కూడా చూడ్డావు వాడు అమ్మ కనపడాలి ఆఖరికి వాడిని సముదాయించి దెబ్బలాడి టైం అయిపోతోంది తినని అంటే వాడు అప్పటికి రెండు ముద్దలు తింటాడు కాని బెక్కుతూ ఉంటాడు ఏడుస్తూ ఉంటాడు ఆ బాల్కనీ వంక చూస్తాడు ఇంత తిడుతున్నారని వాడికి ఉండదు ఇప్పుడు వచ్చేస్తుందా మా అమ్మ నేను వెళ్లే లోపల రాదా సాయంత్రం వస్తుందా నిజంగా పేరంటానికే వెళ్ళిందా అంటాడు అంటే వాడు ఎక్కడికి వెళ్ళినా వాడు స్కూల్కి వెళ్ళిపోతున్నా అన్నం తింటున్నా వాడికి ఇష్టమైన పప్పే వేసినా ఒకళ్ళు పెడుతున్నా వాడి ధ్యాస మాత్రం అమ్మని చూడాలని ఉంటుంది అమ్మని చూస్తే ఏమవుతుంది అన్నానికి రుచి ఎక్కువవుతుందా అన్నంలో క్యాలరీస్ పెరుగుతాయా కాదు అమ్మ పెట్టిన అన్నం అమ్మని చూసి తిన్న అన్నం వాడికి తృప్తి ఏం చేసినా విడివిడి ఉండలేక ఏడ్చి అమ్మని చూడాలని తాపత్రయపడిన బిడ్డడు ఎలా ఉంటాడో ఏ పని చేస్తున్నా ఈశ్వరుడి పట్ల కృతజ్ఞత భక్తుడైన వాడికి అలా నడుస్తుంది అందుకని సంతతము ఆ భగవంతుణ్ణి జ్ఞాపకం తెచ్చుకుంటూ ఉంటాడు అదే పోతన గారి గొప్పతనం తన ఎందు ప్రజ్ఞ పెట్టుకోడు నా అంతటి వాణ్ణి నేను అనడు నా అంతటి వాణ్ణి నేనంటే ఒక్క క్షణం చాలు నీ స్థితి ఏమిటో చూపించడానికి ఈశ్వరుడికి ఒక చిన్న విషయం చాలు నీ నీ యొక్క స్థితి ఏమిటో చూపించేయడానికి ఈశ్వరుడికి ఎంతో సేపు పట్టదు కానీ ఆయన మహాదయాళు ఆయన అలా చెయ్యడు ఆయన ఎన్ని ఆగడములనైనా సహిస్తాడు అందుకే ఎంత గొప్ప మాట అంటారో చూడండి కమనీయ గుణ గణాకర కారుణ్యాకర మహాకారుణ్యము కలిగినటువంటి వాడా రామచంద్ర ప్రభో అని ప్రారంభం చేశారు మనం కూడా దీన్ని అలవాటు చేసుకోవలసిన అవసరం ఉంటుంది భాగవతం వినేటటువంటి వాడు భాగవతం చదివేటటువంటి వాడు జీవితంలో ప్రత్యేకంగా మొదట అలవాటు కోసం అస్తస్తమానం ఈశ్వరుణ్ణి జ్ఞాపకం తెచ్చుకోవడం కష్టం వచ్చినా సుఖం వచ్చినా దాన్ని ఈశ్వరుడితో అనుసంధానం చేసుకోవడం అలవాటు పడితే ఇది క్రమక్రమ మీకు జీవితంలో ఇంతకన్నా గొప్ప వరం ఎక్కడుంటుంది నాకు చెప్పండి నేను చాలా మందిని నేనేమిటండి మీరు చూస్తుంటారు సమాజంలో కొంత కొంతమంది వ్యక్తులు ఉంటారు వాడికి అన్నీ ఉంటాయి ప్రపంచంలో వాడికి ఉండనిది ఏమి ఉండదు అన్నీ ఉంటాయి వాడికి ఒక రోజున కళ్ళు తిరిగి కళ్ళు తిరగగానే వాడు ఏం చేస్తాడో తెలుసా అండి వాడికి కళ్ళు తిరగడానికి ముందు ఆ ఇల్లు స్వర్గం ఎనిమిదింటికి వాడికి కళ్ళు తిరిగే ఎందుకో కింద పడ్డాడు లేచి లేపి కూర్చోబెట్టారు ఎనిమిది ఇంపావు వాడికి ఇంకేం కళ్ళు తిరగట్లేదు వాడు హాయిగా ఉన్నాడు ఒకసారి డాక్టర్కి వెళ్ళి చూపించుకుందాం అనుకున్నాడు కానీ వీడు ఫోన్లు చేసి పిలిపించేస్తాడు అందరినీ అప్పగింత అలా అప్పజెప్పేస్తాడు ఇంటిని నరకంగా మార్చేస్తాడు ఇంత చేసేసి వాడు డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఏ పని నిండుకో ఒంటి గంటకో టెస్ట్ చేయించుకొని చూస్తే కావలసిన దానికన్నా ఎక్కువ తినేయడం వల్ల పైత్యం ఎక్కువ కళ్ళు తిరిగే ఏమీ లేదు రెండు రోజులు కాస్త తక్కువ తినని చెప్తాడు డాక్టర్ ఈ పాటి దానికి ఎందుకు ఇంత అల్లరి అంటే దేహతాదాత్మ్యత దీనితో ఇంత తాదాత్మ్యత చెందడం వల్ల ఏమైపోతుందో తెలుసా అండి రెండు ప్రమాదాలు వచ్చేస్తాయి ఒకటి దీనితో ఇంత తాదాత్మ్యత పెట్టుకుంటే ఇది దేనికొచ్చింది అంటే బాగా జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి కేవల సుఖానుభూతిని ఇవ్వడానికి శరీరము ఎప్పుడూ రాదు సుఖము దుఃఖము అన్న రెండు చక్రములతో నడుస్తుంది అందుకే నడిపించేవి రెండు ఉంటాయి రెండు కాళ్ళు ఉంటాయి ఒక కాలితో నడిస్తే కుంటి నడక అవుతుంది అది రెండు కాళ్ళు ఉంటాయి గతంలో మనం పాపం చేశాం పుణ్యం చేశాం కాబట్టి సుఖము ఉంటుంది దుఃఖము ఉంటుంది జీవితంలో దుఃఖము లేకుండా కేవలము సుఖాన్నే మీరు అనుభవించడానికి రావలసి వస్తే అసలు ఈ శరీరం అక్కర్లేదని నేను అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే మీకు పుణ్యం తప్ప పాపం లేదనమాట అంత పాపం లేనటువంటి స్థితిలో మనం ఉన్నావా ఒకసారి ఆలోచిస్తే ఖచ్చితంగా పాపము ఉండి తీరుతుంది ఎవరు అనుభవించాలి మనమే అనుభవించాలి పుణ్యం ఎవడు అనుభవించాడో పాపం వాడే అనుభవిస్తాడు పాపం వాడే అనుభవించవలసి వచ్చినప్పుడు దీంతో అనుభవించవద్దా కాబట్టి ఇది పాపమునకు సంబంధించిన ఫలితమును కూడా ఇస్తుంది ఒకనాడు అప్పుడు ఏం చేస్తుందో రోజు తలపోటు వస్తుంది ఓహో ఈశ్వర ఏదో పాపం చేసి ఉంటాను ఒకనాడు ఎవరిని బాధ పెట్టానో 
ఎవరి తలకాయ నిప్పెట్టే అంతగా ఏడిచేటట్టు మాట్లాడానో ఎవరి పట్ల కఠినంగా ప్రవర్తించానో ఎంత అహంకారంతో ప్రవర్తించానో ఇవాళ తలనిప్పి పెడుతోంది ఇంకెప్పుడు నేను ఒకరికి తలనిప్పి పెట్టేటట్టు నా మాట ఎందు వ్యగ్రత ఉండకుండుగాక అని మీరు ఒక నమస్కారం చేసుకున్నారనుకోండి అది తలనిప్పి కూడా మీరు ఈశ్వరానుగ్రహాన్ని అపేక్షించడానికి ఒక మార్గం అయిపోతుంది లేకపోతే ఏమవుతుందంటే ప్రతి చిన్న విషయానికి ఒక పెద్ద అసంతృప్తితో ఏదో జీవితమే పాడైపోయినట్టు నశించిపోయినట్టు అసలు జీవితానికి సంబంధించిన మౌలిక రహస్యం తెలియకపోతే వాడి ఇంటిని నరకంగా మారుస్తాడు అలా ఉండదు కొంత కొంతమందికి కొంత కొంతమంది తెలుసుకుంటారు ఏముంది ఇది పెద్ద విషయం ఏముంది ఏదో జరిగింది అది తగ్గుతుంది శరీరం అన్న తర్వాత ఇబ్బంది రాకుండా ఉంటుందా ఉంటుంది వస్తాయి అని తెలుసుకుంటారు ఆ తెలుసుకున్న వాళ్ళు అలా ఉంటారు మీకు నేను ఒక్క ఉదాహరణ చెప్తాను ఎప్పటిదో చెప్తే మీరు నమ్మచ్చు నమ్మకపోవచ్చు నేను ఇక్కడ ఒక రోజున భాగవతం చెప్పడానికి వచ్చిన రోజున ఈ మధ్యనే ఒక నాలుగైదు రోజుల క్రితం నాకు అత్యంత గౌరవనీయులైనటువంటి వ్యక్తి నేను తరచూ వారి పేరు చెప్తే వారి ఎందు నాకు ఒక ప్రత్యేకమైన గౌరవం సభలో ఆయన చెప్పడానికి వేరు కారణాలు ఉన్నాయని ఎవరైనా అనుకునే అవకాశం ఉండొచ్చు అందుకని నేను పేరు చెప్పను వారు ఆపరేషన్ టేబుల్ మీద ఉన్నారు నరువు బ్లాక్ అయ్యి వారికి తల స్కల్ చిన్న పంక్చర్ చేసి ఆపరేట్ చేస్తున్నారు నేను ఆ రోజున కొంచెం డిసప్పాయింటెడ్ గా ఉన్నాను ఇంత కష్టం వచ్చింది ఏమి అని గోపాలకృష్ణ గారు కనిపెట్టారు కూడా కారు దిగ్గానే నేను నమస్కారం చేసి ఈశ్వరున్న రోజు ప్రార్థనా శ్లోకాల్లో కూడా వారు గట్టెక్కాలి అని కోరుకుని నేను భాగవత ప్రవచనం చేసి దిగిపోయాను అయితే మీకు ఒక ఆశ్చర్యకరమైన విషయం చెప్తాను వారికి ఎనస్తీషియా ఇచ్చిన తర్వాత కూడా వారికి ఇంకా మత్తు పూర్తిగా విడప విడవక ముందు కూడా వారు కొడుకుని కానీ ఉన్న ఒక్కగా అని ఒక్క కొడుకుని కానీ ఆ కొడుకు అనారోగ్యంతో ఉన్నాడు ఆ కొడుకుని కానీ కూతుళ్ళని కానీ దేహబంధువుల్ని కానీ వారు స్మరించలేదు శివ భగవాన్ రమణ శివ భగవాన్ రమణ అంటూ ఉన్నారు వారు అనస్తీషియాలో ఉండగా ఇది ఒక మనిషికి ఉండవలసిన సంస్కార బలం అది వారి జీవితాన్ని ఎలా వడ్డించుకున్నారో తెలుస్తుంది అందుకే అంత ధైర్యంగా ఆయన కూర్చోగలిగారు ఇవాళ తెప్పరిల్లి బయటికి వచ్చి తన కుటుంబానికి ఏ అమంగళం రాకుండా కొడుకుని కాపాడుకోగలిగారు దీనికి మీ అంత మీకుగా మనస్సుకి ఆలంబనం అలవాటు చేసుకోకపోతే ఇంటిని నరకం కింద మారుస్తుంటారు చాలా మంది కారణం ఏమిటంటే రెండే మనస్సు చేత అహంకారము శరీరము చేత దేహాత్మ అభిమానము విపరీతమైన అభిమానం ఇదేమీ అవదు ఎందరో వెళ్ళిపోతున్నారు ఎందరికో జబ్బులు వస్తున్నాయి ఇది కూడా కష్టపెడుతుంది ఇది కూడా ఇబ్బంది ఉంటుంది దీంతో అంగీకరించు ఈ సత్యాన్ని వదిలిపెట్టి మిగిలినవి ఎన్ని పట్టుకున్న అసత్యమైన జీవితం రెండు అహంకారము ఎంత అహంకారంతో ఉంటారో దేనికి అహంకారం ఒకసారి భగవద్గీత విభూతి యోగం చదువు నీ ఎందు నువ్వు ఏది ఉన్నదనుకుంటున్నావో అదంతా ఈశ్వర విభూతి నేను ఇప్పుడు ఈ మాటలు చెప్తున్నానంటే నా గొప్పతనం కాదు నా నాభి నుంచి బయలుదేరినటువంటి ఊపిరి వాక్కుగా మారుతోంది కాబట్టి నేను చెప్పగలుగుతున్నాను ఒక్కసారి నా కంఠం రుద్ధమై నేను మాట్లాడలేకపోయాను అనుకోండి ఉపన్యాసం ఏముంటుంది ఇంకా కాబట్టి వాయువుని వాక్కుగా మారుస్తున్న వాడు ఎవడో వాడు భగవానుడు ఆ భగవానుడికి మీ ఎందున్న విభూతిని ఈశ్వరుడికి అంకితం చేశారనుకోండి మీ ఎందు వినయం వచ్చేస్తుంది కానీ మనం ఎక్కడ పొరపాటు పడుతుంటామంటే మన ఎందు తీసుకొచ్చి పెట్టుకుంటూ ఉంటాం ఈ రెండు మనిషి నేర్చుకోవాలి ఒకటి తరచు ఈశ్వర స్మరణము తరచు గురుస్మరణము ఈ రెండు చెయ్యగలగాలి ఈ రెండు చేయడంలో ఉన్న గొప్పతనం అందుకే రుక్మిణీ కళ్యాణం తర్వాత వచ్చేటటువంటి ప్రజ్ఞోపాఖ్యానం చాలా గమ్మత్తుగా ప్రారంభం చేశారు రుక్మిణీ కళ్యాణంలో ఒక ఒక మాట చెప్తుంది రుక్మిణీదేవి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ వచ్చేస్తున్నారు అని చెప్తాడు వచ్చి అగ్నిద్యోతనుడు ఆవిడంది ఆహా వెళ్ళి నేను రాసిన లేఖ ఇచ్చి నాకు కృష్ణుణ్ణి తీసుకొచ్చావా అయితే ఇదిగో ఈ నగలు తీసుకొని డబ్బులు తీసుకొని ఆవిడ అనలేదు ఆవిడంది జలజాతెచ్చను తోడి తెచ్చి తివి నా సందేశము చెప్పి నను నిలువం పెట్టి తివి నీ కృపం బ్రతికి తిన్ నీకన్న పుణ్యాత్మకు కలరే దీనికి నీకు ప్రత్యుపకృతి చేయంగ నేనేరా అంజలి ఘటించ దభుసురాన్వయమణి సద్బంధు చింతామణి అంది గురువుకి నీ ఇవ్వగలిగినదేది గురువు అనబడేటటువంటి వ్యక్తికి స్వార్థముతో కూడిన కోరిక ఉండదు కాబట్టి ఆయనకి ఏమి ఇవ్వగలవు ఆయన చేసిన దానికి నువ్వు ప్రత్యుపకారం చెయ్యలేవు నీకు మార్గోపదేశం చేసిన వాడు గురువు కనుక గురువు అని నేను చెప్పినప్పుడు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి నేను నన్ను దృష్టిలో పెట్టుకుని చెప్పట్లేదు మహాపురుషుల్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని చెప్తున్నాను గురువులకి మనం చెయ్యవలసింది 
ఇటువంటి నమస్కారం ఒక్కటే అందుకని అంజలి ఘటి ఇంచ దభుసురాన్వయమని సద్వంధు చింతామణి అంటుంది కాబట్టి ఆ గురువుని భగవంతుణ్ణి నిరంతరము స్మరిస్తూ ఉండాలి దాని వలన ఎలా నడవచ్చు అన్నది తెలుస్తుంది ఎవరిని చేరుకోవచ్చు అన్నది సుగమమవుతుంది ఇది పోతన గారు మనకి చూపిస్తున్నారు దీని తర్వాత కథాభాగాన్ని ప్రారంభం చేస్తున్నారు రుక్మిణీ కృష్ణుల యొక్క వివాహము పూర్తయింది రుక్మిణీదేవికి ఒక కుమారుడు జన్మించాడు ఆ పురిటికందుని చూసుకుని పరవశించిపోయింది ఏ ఎంత అవతారమైనా ఇది మీరు చాలా జాగ్రత్తగా పోతన గారి యొక్క కవిత్వంలో పట్టుకోవలసినటువంటి జీవనాడి నిన్నటి రోజున రుక్మిణీ కళ్యాణాన్ని పూర్తి చేస్తూ ఏమన్నారు పోతన గారు అనగా ఆదిలక్ష్మి అయిన రుక్మిణితోడ క్రీడసల్పుచున్న కృష్ణు చూచి పట్టణంబులోని ప్రజలుల్ల సిల్లిరి ప్రీతులగుచు ముక్త భీతులగుచు అన్నారు ఆవిడ ఆదిలక్ష్మి అన్నారు ఆదిలక్ష్మిలోంచే కదండి మిగిలిన అష్టలక్ష్మలు వస్తాయి మహాలక్ష్మైనా సంతానలక్ష్మైనా ఈశ్వర్యలక్ష్మైనా రాజ్యలక్ష్మైనా గజలక్ష్మైనా ఆవిళ్ళలోంచే వస్తాయి కాబట్టి ఆదిలక్ష్మి సంతానలక్ష్మి కాబట్టి ఇప్పుడు రుక్మిణీదేవికి ఎవరు కలిగారు బిడ్డడు కలిగాడు ఇప్పుడు ఈ బిడ్డడు కలిగితే అమ్మవారు సాక్షాత్ ఆదిలక్ష్మి అయినప్పుడు ఆవిడో బిడ్డడిని కండం ఆ బిడ్డడి మీద ఆవిడకో ప్రేమ ఉండడం ఇవన్నీ ఉంటాయా అంటే ఆవిడ ఒక నరకాంతగా ఉన్నప్పుడు ఆవిడ కూడా ఒక విషయానికి మాత్రము అతీతముగా ఉండడానికి ఇష్టపడదు తల్లి ప్రేమకు ఎంత రుక్మిణీదేవైనా తల్లి ప్రేమ అన్న విషయానికి వస్తే అబ్బాయి అది పెద్ద విషయం ఏముందండి అది మాత్రం పక్కన పెట్టేస్తాను నాకు అన్ని తెలుసు నేను త్రికాల వేదిని అందవు తల్లి ప్రేమ తల్లి ప్రేమగానే ఉంచుతుంది ఆవిడ అందుకే ఆ పురిటి మంచం మీద బిడ్డడికి పాలిచ్చింది పాలిచ్చి బిడ్డడిని నిద్రపుచ్చి తాను నిద్రపోయింది ఆ పిల్లవాడు నిద్రపోతుండగా శంబరాసురుడు అనేటటువంటి రాక్షసుడు అంతఃపురంలోకి కామరూపి అయి ప్రవేశించాడు ప్రవేశించి ఇంకా పురిటి పొత్తిళ్లలో ఉన్నటువంటి ఈ ప్రజ్యుమ్నుడనబడేటటువంటి చిన్ని బిడ్డన్ని అపహరించి తీసుకుని వెళ్ళిపోయాడు తీసుకుని వెళ్ళిపోయి ఒక మహాసముద్రంలో పారేశాడు ఎందుకని అంటే ఆ పిల్లవాడిని చంపేయడానికి ఎందుకంటే అది అలాగే ఎందుకు వాడు రావడం ఎందుకు అంతఃపురంలోకి ఆ పిల్లాన్ని తీసుకుపోవడం ఎందుకు సముద్రంలో పారేయడం ఎందుకు అంటే ఆ పుట్టినటువంటి పిల్లవాడెవరు చెప్తున్నారు పోతన గారు ఇది చాలా జాగ్రత్తగా నువ్వు గమనించవలసిన లీల ఈ విషయం మీరు కానీ పట్టుకోగలిగారు అనుకోండి ఈశ్వరుని యొక్క దివ్యమైన అనుగ్రహము కారుణ్యము ఆయన ఎంత లెక్కలు వేసి ఉంచేటటువంటి మనిషి ఆయన సంకల్పంతో ఎలా ఏవి జరుగుతాయన్నది మీకు అర్థమైపోతుంది అప్పుడు మీ ఎందు భక్తి ప్రచోదనం అవుతుంది ఎంత గొప్ప పద్యం ఇచ్చారో చూడండి తామర సాక్షు వంశమున దప్పకుడీశ్వర కంటి మంటలం తామును దగ్ధుడై పిదప తత్ పరమేశుని దేహలబ్ధికై వేమరునిష్ట చేసి హరి వీర్యమునం ప్రభవించే రుక్మిణీ కామిని గర్భమందుసుర ఖండను మారట మూర్తియోయన ఒకనొకప్పుడు పరమశివుడు తపస్సు చేస్తున్నాడు పార్వతీదేవి ఆయనకి ఇల్లాలు కావాలి లేకపోతే తారకాసుర సంహారం జరగదు అందుకని ఒక సైన్యాధిపతి కావాలి అంటే పరమశివుడి యొక్క కుమారుడే తారకాసురుణ్ణి నిర్జించాలని వాడు వరమడిగాడు అందుకని పార్వతీ పరమేశ్వరుల్ని కద కలపడం కోసమని మన్మధుడు బయలుదేరాడు మీరు ఈ కథని జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకుంటే ఒకే పరమాత్మ తత్వము మీకు బాగా అర్థమవుతుంది ఎవరండి ఈ మన్మధుడు ఎవరి పిల్లాడు అంటే శ్రీ మహావిష్ణువు యొక్క కొడుకు కందర్ప దర్ప రసుందర దివ్యమూర్తే అని పేరు ఆయనకి శ్రీ మహావిష్ణువు యొక్క అందమంతా ఆయన కొడుకు వచ్చింది మన్మధుడు మనస్సుల్ని మధించగలిగినవాడు ఆయన పుష్పబాణుడై అవతల వారి మనస్సుని కదుపుతాడు అందుకని ఇంద్రుడు అడిగితే ఆయన బాణ ప్రయోగం చేయబోయాడు పరమశివుడి మీదకి అసలు కాళిదాస విరచితమైనటువంటి కుమార సంభవంలో అయితే అసలు ఇంకా ఆయన బాణ ప్రయోగం చెయ్యలేదు బాణ ప్రయోగం చేద్దామని ఇలా బాణాల్ని ధనస్సుకి సంధించి లాగుతున్నాడు శివుడిలో చిన్న మార్పు వచ్చింది అనుమానం వచ్చి చూశాడు పొదలో కూర్చుని వింటినాది సారిస్తున్న మన్మధుడు కనబడ్డాడు అంతే మూడో కన్ను తెరిచాడు కాముడు భస్మమైపోయాడు మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఒక విషయాన్ని ఆలోచించండి ఒక వ్యక్తి మరణించాడు అనుకోండి వినాయకుడి ఉత్పత్తి కథ ఒకటి ఉంది ఏదో ఆయన తల తెగిపోయింది ఇంకో తల తీసుకొచ్చి అంటించారు కొంతవరకు పర్వాలేదు మన్మధుడు అలా తల తీసేయలేదు కాలిపోయాడు ఎవరి చేత కాల్చబడ్డాడు 
హరతేజస్సు చేత కాల్చబడ్డాడు అది మామూలు అగ్నిహోత్రం కాదు మూడవ కంటి మంట ఇంకా దానికి ఎదురు లేదు అటువంటి మంట ఎందు దగ్ధమైపోయాడు దగ్ధమైపోయి శివుడికున్న మూడు నేత్రములే సూర్య చంద్ర అగ్నిహోత్రములు అటువంటి అగ్నిహోత్రము చేత కాలిపోయాడు కాలి బూడిద రాశి అయి కింద పడిపోయాడు ఇప్పుడు మన్మధుడు కాలిపోయాడు మన్మధుడు కాలిపోవడం పరమశివుడికి విజయం ఎందుకంటే ఆయన కామదహనం చేశాడు కాముడికి లొంగడు ఎవరికి అపకారం రతీదేవికి అపకారం ఎందుకని రతీదేవికి భర్త పోయాడు ఇప్పుడు కాబట్టి ఆవిడ ఏమవ్వాలి ఆవిడ విధవ కావాలి కాబట్టి ఆవిడికి భర్త భర్త లేడు ఇప్పుడు ఆవిడ ఏం చేసింది అంటే ఎవరు ఐదోతనాన్ని ఇవ్వడంలో సమర్థులో ఎవరిని పరమశివుడితో చేర్చడం వల్ల వాళ్ళిద్దరికీ కలిగినటువంటి కుమారుడి వలన దేవతలు ప్రయోజనం పొందుతారనేటటువంటి భావన చేత మన్మధుడు బాణ ప్రయోగం చేశాడో ఎవని ఎందు ఇంతకు మించి భార్యగా తానర్థం చేసుకున్నప్పుడు తెంపరితనం లేదో అటువంటి భర్తని తనకి తిరిగి ఇమ్మని అడిగింది ఎవరిని పార్వతీదేవిని అడిగింది ఎప్పుడు పార్వతీ పరమేశ్వర కళ్యాణం తర్వాత అడిగితే లలితా సహస్రంలో ఆవిడికో పేరు వచ్చింది హర నేత్రాగ్ని సందగ్ధ కామ సంజీవన ఔషధి పరమశివుని మూడవ కంటి మంట చేత కాలిపోయినటువంటి మన్మధుణ్ణి ఆవిడ తిరిగి బ్రతికించినది ఇది అసలు సాధ్యమైన విషయం అండి కాలి బూడిదైపోయిన వాడు ఎలా తిరిగి బతుకుతాడు కాలి బూడిది కానివాడు ఇంకా ఏదో బతికున్నాడండి అని చచ్చిపోయిన వాడిని మళ్ళీ బతికించచ్చు ఆయన బూడిదైపోయాడు బూడిదైపోయిన వాడిని బతికించినది అంటే అమ్మవారి యొక్క శక్తికి పరిమితి ఉన్నదా అంటే పరిమితి లేదు ఆవిడ ఏదైనా చెయ్యగలదు అందుకే వ్యాసుడు హర నేత్రాగ్ని సందగ్ధ కామ సంజీవన ఔషధి అన్నాడు అంతే ఆవిడ సంజీవని ఆవిడ చెయ్యగలదు ఆవిడ అనుకుందా నేను ఇలా చెయ్యాలి అని ఆవిడ అనుకుంది అనుకోండి ఆవిడ చేస్తుంది అంతే ఆవిడ అటువంటి శక్తి స్వరూపం ఆవిడ కాబట్టి ఆవిడ ఏం చేసింది మన్మధుణ్ణి బతికించింది ఎలా బ్రతికించింది అంటే రతీదేవికి ఒక వరం ఇచ్చింది నీ ఐదో తనానికి భంగం లేదు నీ భర్త అనంగుడవుతాడు అనంగుడంటే శరీరం ఉండదు కానీ నీకు కనపడతాడు పైన ఎవ్వరికి కనపడడు నీకు మాత్రం కనపడతాడు అని వరం ఇచ్చి అసలు ఇలా అనంగుడై ఎవరికీ కనపడని వాడు రతీదేవికి మాత్రం కనపడుతున్నాడు రతీదేవికి మాత్రం కనపడుతున్నాడు నేను అన్నట్టుగా వాడు బ్రతికాడు అని ఆవిడ చూడాలి కదండి ఆవిడ మాట ఆవిడ మాట సత్యం తిరుగులేదు ఆవిడ ఏం చేసిందిట నువ్వేం బెంగ పెట్టుకోకమ్మా ఇడిగో వీడు బ్రతికాడు వీడికి ఎవ్వరికి కనపడ్డవు కానీ నీకు కనపడతాడు నీ ఐదో తనానికి తిరుగులేదని చెప్పడంలో రతీదేవి వంక చూస్తూ వీడు అండంలో కన్నిలా తిప్పిందిట ఇలా తిప్పడంలో ఏమైంది అపాంగత్తే ఆ కన్నిలా తిరిగినప్పుడు ఈ చివరి చూపు ఒక్కసారి అలా పడింది ఆ మన్మధుడి మీద పడితే ఏమైంది అంటే ఇది చెప్పాలంటే అందరికీ సాధ్యం కాదు జగద్గురువులు శంకరులు చెప్పారు సౌందర్యలహరు ధను పౌష్పమ్మీ మధుకరమయీ పంచ విశిఖ వసంతోత తథాప్యకర్వం హిమగిరి సుతే కామపి కృపాం అపాంగతే లబ్ధ్వా జగది దమనంగో విజయతే ధను పౌష్పం పువ్వులతో చేసినటువంటి ధనస్సు పట్టుకుంటాడు తుమ్మిదలతో చేసినటువంటి అల్లెత్రాడు ఇవి రెండు పరస్పర విరుద్ధాలు ఎదురుగుండా పువ్వులు ఉంటే వెనక అసలు తుమ్మిదలు క్యూలో ఎందుకు నుంచి ఉంటాయి ఆ పువ్వుల మీదకు పోతాయి ఇలాంటి ధనస్సు ఇంత బలహీనమైన ధనస్సు పట్టుకుంటాడు పోన్లేండి ఆయన బాణాలు గొప్ప వందామా ఐదే పువ్వులు బాణాలు ఆరో పువ్వు పువ్వు బాణం కూడా ఆయన దగ్గర ఉండదు ఐదు పువ్వుల బాణాలతో వేస్తూ ఉంటాడు రథం చూస్తే మలయమరు దాయోధన రథ ఆ మలయ పర్వతం నుంచి వచ్చేటటువంటి ఆ గంధపు వాసన ఆయన రథంగా ఉంటుంది చిలికాడో వసంతుడు అది ఎప్పుడు వస్తుంది చైత్ర వైశాఖ మాసాల్లో వస్తుంది వసంత మాసం అది అస్తమానం ఉంటుందా అంటే ఉండదు పక్కన ఆ మిత్రుడు ఎప్పుడు ఉంటాడు ఒక్క వసంత ఋతువు ఉన్నప్పుడే ఆయన ఉంటాడు అటువంటి స్నేహితుడు పోని అవతల వాళ్ళ గుండెలు బద్దల కొట్టగలిగినంత మహావీరుడా అందామంటే అనంగో అసలు శరీరమే లేదు ఇలాంటి వాడు యుద్ధం చేయడానికి ఎదురుపడిన వాళ్ళ మాట దేవుడు ఎరుగు ముక్కు మూసుకుని తపస్సు చేసే వాళ్ళని కూడా పాడు చేసేస్తాడు బాణం వేస్తే ఎందుకంత శక్తివంతుడైపోయాడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చేసింది ఇంత శక్తి అంటే అపాంగతే లబ్ధ్వా నీ ఐదో తనానికి ఏం తేడా లేదమ్మా వీడు నీ కనపడతాడని చెప్పడంలో అమ్మవారు ఇలా అంతిట కన్ను అన్నప్పుడు ఈ చూపటి పడింది అపాంగతే లబ్ధ్వా 
అలా పడడం వల్ల వాడు అంత గొప్పవాడైపోయి కూర్చున్నాడు మా మన్మధుడు జగదిదమనంగో విజయతే జగత్తుని గెలిచేస్తున్నాడమ్మా అన్నారు శంకరాచార్యుల వారు అటువంటి వరాన్ని రతీదేవికి ఇచ్చింది ఆవిడే ఆ రతీదేవికి శరీరముతో కూడా తన పతిని ఎప్పుడైనా చూడాలి కోరిక కలిగింది వాళ్ళిద్దరూ ఎంత ఎలా ఉంటారో తెలుసా అండి అందుకే ఈ ఒక్క ప్రజ్ఞోపాఖ్యానంలో ఎన్ని రహస్యాలు దాచారు శివా రుద్రస్య భేషజీ శివా విశ్వస్య భేషజీ అని పేరు రుద్రాధ్యాయంలో ఆవిడికి ఆయనకు కోపం వస్తుంది ఆవిడ వెంటనే ఆ ఊరికి దరు ఊరికేను పిల్లాన్ని పట్టుకుని ఓ ఇంక నీతులు చెప్పేసి కొట్టేసి మీ చిన్నతనంలో కష్టాలు పట్టాను అలా చదువుకున్నాను ఇలా చదువుకున్నాను అబ్రహాం లింక్ అని అలా చదువుకున్నాడు ఇంక వాడు దొరికాడో ఊరికే తిట్టేస్తారు అలా కాదు మీరు కూడా ఊరికే ఆఫీస్ అని ఉపన్యాసాలని వెళ్ళిపోవడం కాదు పిల్లాడి దగ్గర కాస్త చక్కగా కూర్చుని అప్పుడప్పుడు హోంవర్క్ చూసి కనీసం వారంలో రెండు రోజులైనా కూర్చుంటే బాగుంటుంది కానీ ఆరు నెలలకోసారి ఒకేసారి పెద్ద ఇంజక్షన్ ఒకటి ఇచ్చేస్తుంటారు వాడు జడిసిపోతున్నాడు అని మళ్ళీ భర్తను ఎవరు ప్రసన్నం చేస్తారు ఆవిడే మళ్ళీ వాడు దారి తప్పుతుంటే ఆ తర్వాత నువ్వు చూడలేదా నాకు చెప్పలేదా అనొద్దు వాడు భ్రష్టుడు అయిపోతున్నాడు ఎక్కడికి వెళ్ళినా వాడి మీద కంప్లైంట్ మగపిల్లాడు నేనే అస్తమానం కొట్టలేను కదా నా చేతులు తప్ప మీరు చూసుకుంటారా చూసుకోండి లేక మానేయండి అంతే ఆయన రుద్రుడు అయిపోతాడు బెల్ట్ తీస్తాడు నాలుగు కొట్టాక అడ్డు వచ్చి మళ్ళీ అది ఒకటి చంపేస్తారా పిల్లాడిని ఏదో పిల్లాడిని మాటలు చెప్పమన్నాను కానీ అది ఒకటి ఆ బెల్ట్ అటు వెళ్ళిపోవడం ఏంటి అని మళ్ళీ ఆయన ఎవరు ఉపశాంతి చేస్తారు ఆవిడే శివా రుద్రస్య భేషజీ శివా విశ్వస్య భేషజీ లోకానికి పాఠం ఆవిడే చెప్పిస్తుంది ఆయన్ని తండ్రిగా నిలబెట్టి మళ్ళీ ఆయన్ని తగ్గించడం ఆవిడే చేస్తుంది ఇప్పుడు ఆవిడ ఏం చేసింది ఎప్పుడై మళ్ళీ అంటే నేను కాల్ చేస్తే నువ్వు అలా మళ్ళీ బతికించేస్తావు అనమాట అని ఆయనకి కోపం రాకూడదు అపాంగతే లబ్ధ్వా ఎవరికి కనపడలేమ్మా నీకు ఒక్కడికే కనపడతా నీ ఐదోతనం పోదులేమ్మా అంటే ఐదోతనం అయితే మాత్రం అని ఎలా అంటాడు తన భార్య ఐదోతనం ఎంతో అందరు ఐదోతనం అంతే కదా ఈవిడ అలా అనేటప్పటికీ నిజమే పాపం కాల్చేశాను అని ఆయనకి బాధేసింది బాధేసి ది అమ్మవారి గొప్పతనం అంటే అందుకే ఇటువంటి అధ్యాయములు విన్నంత మాత్రం చేత అమ్మవారు అయ్యవారు ప్రీతి చెందుతారు అప్పుడు అయ్యవారు అన్నారట వచ్చేసారి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మగా శ్రీమన్నారాయణుడు అవతరించినప్పుడు నువ్వు ఆయనకి కుమారుడుగా జన్మించదవుగాక అప్పుడు రతీదేవి నిన్ను శరీరంతో చూస్తుందని వరం ఇచ్చేశారు కాబట్టి ఇప్పుడేమయ్యాడు అక్కడ కథని ఇక్కడికి తీసుకొచ్చారు ఒక్క పద్యంలోకి పోతన గారు ఆయనకి సమస్త పురాణముల ఎద్దు ఆయన కొన్నటువంటి అధికారాన్ని చెప్తుంది ఇది చెప్పడం అంటే ఎంత గమ్మత్తుగా చెప్పారో చూడండి తమర సాక్షుభం శమున్న దర్పకుడు ఈశ్వర కంటి మంటలం తామును దగ్ధు తమును దగ్ధుడై పిదప తత్వరమేషుని దేహలబ్ధికై వేమరు నిష్ట చేసి హరివీర్యమునం ప్రభవించే రుక్మిణీ కామిని గర్భమంద అసురఖండను మారట మూర్తియోయనం ఆ చివరి పాదంలో ఉన్న మాట జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి రాక్షస సంహారానికి మళ్లీ శ్రీ మహావిష్ణువే ఇంకో అవతారనిచ్చారా అన్నట్టుగా ఉన్నట్ట ఈ పుట్టిన మన్మధుడు ఇప్పుడు ఆ మన్మధుడే పుట్టాడు అప్పుడు హరుని యొక్క కంటి మంట చేత కాలిపోయిన వాడు ఇప్పుడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మకి కుమారుడుగా జన్మించినాడు ఇప్పుడు మీరు జ్ఞాపకం తెచ్చుకోండి మొట్టమొదట చెప్పాను భూదేవి వెళ్లి ప్రార్థన చేస్తే శ్రీమన్నారాయణుడు అభయం ఇచ్చాడు నేను రాక్షస సంహారం చేసి భూభారాన్ని తీరుస్తాను అని ఇప్పుడు ఆయన ఒకటి ఆయన కుమారుడు ఒకటి కాదు కదా ఈయన కూడా రాక్షస సంహారం చెయ్యవలసి ఉంది కాబట్టి ఈయన పుట్టగానే ఈయన వలన మరణించేవాడొకడు ఉన్నాడు వాడెవరు శంభరాసురుడు వాడికి తెలిసి ఈ విషయం చెప్పేశారు మహర్షులు నువ్వు కృష్ణ పరమాత్మకి రుక్మిణీదేవికి జన్మించేటటువంటి మొదటి సంతానము చేత నీవు మరణిస్తావు అని చెప్పారు వాడికి ఏమిటి ధైర్యం అసలు రుక్మిణీదేవిని శిశుపాలుడికి ఇచ్చి చేస్తారు వాడి గుండెల్లో బెంగ ఎప్పుడు వచ్చింది రాక్షస వివాహంలో కృష్ణుడు తీసుకుపోయినప్పుడు మళ్లీ బెంగ ఎప్పుడు వచ్చింది రుక్మిణీదేవి గర్భంతో ఉన్నప్పుడు కాబట్టి ఇత పూర్వం మీరు ఒకటి గురించి విన్నారు ఆవిడ కడుపుతో ఉంటే ఆవిడ కొడుకుడితేనే చచ్చిపోతాను నేను చచ్చిపోతానేమో అని బెంగెట్టుకుని పిల్లాన్ని ఎత్తుకుపోదామని అలాగే ఎదురు చూసిన వాడు వాడు ఉన్నాడు ఎవరు వాడు కంసుడు ఆ మీరు భాగవతం చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటున్నారండి కంసుడు కంసుడు అంత జాగ్రత్త పడ్డాడు ఎంత జాగ్రత్త పడ్డాడంటే ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ అంతా చెప్పక్కర్లేదు ఇన్ని జాగ్రత్తలు పడినటువంటి కంసుడు కృష్ణుడు పుట్టకుండా కానీ కృష్ణుణ్ణి తాను 
కృష్ణుడు తనని చంపకుండా కానీ చేసుకోగలిగాడా చేసుకోలేకపోయాడు చచ్చిపోయాడా లేదా అంటే రాక్షసుడు అంటే ఎవరో తెలుసా అండి నేను చచ్చిపోకూడదు అని అవివేకంతో మాట్లాడేవాడు నేనన్నప్పుడల్లా శరీరాన్ని చూపించి ఇది చచ్చిపోకూడదు ఇది చచ్చిపోకూడదు అని చెప్పేవాడు అన్నిటికన్నా ప్రతిరోజు మనతో మాట్లాడేటటువంటిది ఒకటి ఉంటుంది శంకరాచార్యుల వారు అంటారు బాల్యాదిశ్యపి దగ్రదాదిశుతా సర్వాస్వస్థాస్యపి వ్యావృత్తాస్వనువర్తమానమహమిత్యంత స్ఫురంతం సదా జుత్తు నిరిసిపోతూ ఉంటుంది తెలిసిపోతూ ఉంటుంది వెళ్ళిపోయే సమయం ఆసన్నం అయిపోతోందని శరీరం జర్జరీభూతం అయిపోతుంది ముడతలు పడిపోతుంది తింటే అరగదు మోకాళ్ళు నొప్పులు లేవలేడు కూర్చోలేడు జ్ఞాపక శక్త క్షీణించిపోతుంది అనుకున్నదా జ్ఞాపకానికి రాదు పెంచుకున్నటువంటి అహంకారమా కొండలంతుంది ఇంత అహంకారం పెరిగిపోవడం వల్ల వచ్చే మొట్టమొదటి దుష్ఫలితం ఏమిటో తెలుసా అండి అమాయకత్వం చేతనైనా సరే ఎవరైనా ఓ మాట అన్నారనుకోండి ఒక చిరునవ్వు నవ్వి వెళ్ళలేడు ఎందుకనంటే నన్ను ఇంత మాట అంటారా పొడుచుకు 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 పది రోజులు కుమిలిపోతాడు అన్నవాడు వెళ్ళిపోయాడు అది గొడవ వీడు పది రోజులు పడిపోతున్నాడు మనసం మీద ఎందుకని యు హ్ బికమ్ సో సెన్సిటివ్ నేను ఇంత వాణ్ణిని పెంచుకున్నావు అహంకారం దానివల్ల ఏమైపోతుందంటే వాడు అన్నవాడు సూత్తో కూర్చు వెళ్ళాడు నీకు త్రిశూలంతో కూర్చున్నట్టు ఉంది ఆ వాడు అజ్ఞానం మీరు వెళ్ళిపోగలిగారు అనుకోండి అసలు మీకు జ్ఞాపకం ఉండదు ఓ పసిపిల్లవాడు అంటే పట్టించుకుంటాను ఏంటి పట్టించుకో నేను ఒకసారి వెళ్ళిపోతుంటే ఓ పిల్లాడు క్రికెట్ ఆడుకుంటూ క్రికెట్ ఆడుకుంటూ గవ్వ పరిగెత్తుకు వచ్చి టైం ఎంత అయింది అంకులు టైం ఎంత అయింది అంకులు అన్నాడు నేను చూసి పోతొక్క ఇది అన్నాను నీ మొహం అప్పుడే ఇది అక్కడ అవుతుందన్నాడు అంటే వాడికి ఆట కట్టేయాలని వాడికి దంగ కడుపులో అందుకని నేను పోతొక్క ఇది అయింది అన్న నీ మొహం అప్పుడే ఇది ఎక్కడ అవుతుంది అన్నాడు నేను వాడు ఆర్తి అర్థం చేసుకుని ఓహో ఐదుంటికో ఐదు బాకో వీడిని చదువుకోవడానికి ఇంటికి వచ్చేయమని ఉండి ఉంటారు వీళ్ళ అమ్మగారు నాన్నగారు వీడు పోతొక్క ఐదు అంటే ఏంటి నాలుగు అని ఉంటే నేను అంకులు థ్యాంక్ యూ అన్నవాడు సో వాడి పిల్లవాడు వాడి అజ్ఞానం అని వీడి ఎంత ఆ బాధలో వాడిన నోరు మీ ఆ పాత పైది ఎక్కడ అవుతుంది అన్నారా అని ఒక నవ్వు నవ్వుకుని వెళ్ళిపోయాం అనుకోండి చాలా సంతోషంగా నన్ను వాడు నోరు మీ పాత పైది నేను వాడి వెంట పడిపోయి వాడిని నాలుగు కొట్టేసి వాళ్ళ నాన్నగారు మా ఇంటి మీదకి దెబ్బలాటకు వచ్చేసి నేను ఇంటికి వెళ్ళిపోయి మా ఆవిడ్ని తిట్టేసి అదొక పెద్ద యుద్ధం అయిపోయి ఈ జట్టి అంతా చాలా పెద్దదైపోయి రెండు సందుల మధ్య యుద్ధంగా మారిపోయి ఇది ఎక్కడ ప్రారంభం చూడండి మీరు దీనికి అంతటికీ కారణం ఏంటి ఈగో అంటుంటారు ఇంగ్లీష్ లో ఈగో దెబ్బతిందండి నాది అంటాడు తినవలసిన చోట తింటే పర్వాలేదు తినవలసిన చోట తినదు అరే నేను ఈశ్వరుణ్ణి ఎప్పుడో ఒక గంట ఆరాధన చేయలేదు అని వాడు ఈగో దెబ్బతిందో ఇలాంటి వాడు ఇది ఉంటుంది కాబట్టి ఏమైపోతుంది ఎంతగా అజ్ఞానం లోపల పెరిగిపోతుంటే అతిశయం అంతా పెరిగిపోతుంటాడు ఈ అతిశయం ఎంత చిన్న దెబ్బ తింటే అంత విల 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 విలలాడిపోతాడు కృష్ణ పరమాత్మకి పుట్టేవాడి చేతిలో నువ్వు మరణిస్తా అన్నారు అనుకోండి నా అదృష్టం అండి కృష్ణుడి చేతిలో కృష్ణుడికి పుట్టేవాడు అంటే కృష్ణ పరమాత్మే కాబట్టి నేను కృష్ణుడి చేతిలో వెళ్ళిపోతున్నాను కాబట్టి ఇంతకన్నా నాకు అదృష్టవంతుడు ఎవరు అని వాడు అనగలిగాడు అనుకోండి వాడి కథ ఇక్కడ రాదు వాణ్ణి కూడా ఏ నారద మహర్షి కిందో అగస్త్య మహర్షి కిందో ఎక్కడో చెప్పాలి వాడిని తీసుకెళ్లి అసురుడు రాక్షసుడని ఎందుకంటారో తెలుసా అండి జరిగి తీరవలసినటువంటి పరిణామమును వాడు అంగీకరించడు మరి రాక్షసుడా కాదావాడు వాడు రాక్షసుడు అంటే వాడు చెప్తే వెండంటారు రాక్షసుడు అంటే ఏంటి ఇది పరమ సత్యం రా అంటే అదే వాళ్ళందరూ చేత కాక చచ్చిపోయారు నేను చచ్చిపోతాను ఏంటంటే ఇంకేమన్నా వాడిని ఇదొక్కటి వాడు అంగీకరించగలిగితే వాడంత మంచివాడు ప్రపంచంలో ఉన్నాడు ఎందుకంటే ఎందుకు వచ్చిందండి బాబు కట్టుకుపోతానా తీసుకెళ్ళిపోతానా ఎందుకు ఇవన్నీ నేను ధర్మబద్ధంగా ఉంటానంటాడు ఇది అంగీకరించకపోవడం నుంచి వస్తోంది పాపం అంతాను కాబట్టి అసురుడు అనగా ఎవరు ఇదిగో ఇలాంటి వాడే కాబట్టి వాడు ఏం చేస్తాడు తన మృత్యువునకు ఏది కారణం అనుకున్నాడో దాన్ని తీసేసే ప్రయత్నం చేస్తాడు విచిత్రం ఏమిటంటే ఈశ్వరుడు ఈ వ్యాధి చేత వీడు వెళ్ళిపోతున్నాడు అని నిర్ణయం చేసేసాడు అనుకోండి కోటి మంది వైద్యులు కూడి వచ్చిన కానీ మరణమయ్యడి వ్యాధి మాంపలేరు చచ్చిపోయే వాళ్ళందరూ ఆ బ్లడ్ గ్రూప్ బ్లడ్ దొరక్క సర్జన్లు దొరక్క ఫిజిషియన్లు దొరక్క మంచి మంచి పదవుల్లో ఉన్నవాళ్ళు తుమ్మితే ముప్పై మంది ఫిజిషియన్స్ వెళ్ళి చూసేవాళ్ళు ఏ చేత కాక చచ్చిపోతున్నారు ఏమిటండి చేత ఇంతకన్నా దిక్కు లేక చచ్చిపోతున్నారు ఎందుకంటే ఒకడు చేసిన నిర్ణయాన్ని మార్చగలిగిన శక్తి ప్రపంచము లేదు లేదు అదొక సత్యం ఈ సత్యాన్ని వాడు ఒప్పుకోడు శంభరాసురుడు కాబట్టి వాడు ఏం చేస్తాడు ఆ కారణాన్ని తీసేస్తానంటాడు ఇప్పుడు అవతల వైపు ఎవరు నిలబడ్డారు ఇది మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సి వీడు చావడానికి ఆయన వచ్చాడు ఆయన్ని తీసేస్తానని వీడు అంటున్నాడు 
అటువైపు ఈశ్వరుడు ఉన్నప్పుడు అది పోతుందా అది తీసేయమంటే తీసేస్తారా జ్ఞానం ఏమంటాడో తెలుసా అండి అలా ఎలా కుదురుతుందంటాడు మీకు నేను ఒక్క ఉదాహరణ తేడా చెప్తాను చూడండి ఆ రమణ మహర్షికి సర్కోమా వచ్చింది పుండు పుట్టింది పుండు పుడితే ఆపరేట్ చేశారు ఒక మాట రెండు మాటలు మూడో మాట ఆపరేట్ చేస్తుంటే ఒక ముసలాయిన వచ్చాడు వచ్చి భగవాన్ అసలు మీరు ఎందుకు దాన్ని ఆపరేట్ చేయించుకున్నారు దాన్ని ముట్టుకోకుండా ఉండి ఉండవలసినది రాచపుండు దాన్ని కోసిన కొద్దీ పెరుగుతుంది ఎందుకు కోశారు అన్నారు అంటే ఆయన నవ్వేసి అన్నారు ఆ కానివ్వండి డాక్టర్లు అది రాకుండా చేస్తామంటున్నారు అది ఇన్ని మాటలు కోస్తారో చూస్తాను మళ్ళీ పుడతానంటోంది చూస్తాను ఎవరు గెలుస్తారో అన్నారు ఆత్మసాక్షిగా తన దేహమునకు పుండు పుట్టిందనేవారు కాదు పుండుకు పుండు పుట్టిందండోయ్ అనేవారు ఇదే బాధించడానికి వచ్చింది ఇదో పుండు దీనికి ఓ పుండు పుండుకు పుండు వచ్చింది అనేవారు ఆయన అలాంటి జ్ఞానిని ఇంకా మీరు ఎలా బాధ పెడతారండి ఆయన బాధలకు కూడా సాక్షి తప్ప ఆయన బాధ కాదు ఆయన కాబట్టి జ్ఞానికి బాధ లేదు మరణము లేదు అజ్ఞానికి బాధలు ఉంటాయి మరణాలు ఉంటాయి ఎందుకుంటాయి ఇదే నేను అంటారు కాబట్టి ఇదే నేనన్నవాడు మరణం తప్పించుకుంటాడా ఇది వెళ్లి తీరుతుంది సత్యం వాడు అంగీకరించాడు కాబట్టి ఇప్పుడు వాడు ఏం చేస్తున్నాడు ఈ ఈ బాలుణ్ణి తీసుకెళ్లి సముద్రంలో పారేస్తానన్నాడు వీడు సముద్రంలో పారేస్తే ఆయన చచ్చిపోయాడు అనుకోండి ఆ పిల్లాడు ఇంకా ఈశ్వరుడి ఆస్తిత్వం ఎక్కడుందండి ఎక్కడ పడేసినా ఈశ్వర సంకల్పము చేత వాడు బతుకుతాడు ఇది ఈశ్వరుడు అంటే ఇదే భక్తుడైన వాడైతే ఇంకోలా మాట్లాడతాడు అసంకల్పితమే వేహా యదక స్మాత్రవర్తతే నివర్త్యారంభమారంధం అను దైవస్య కర్మ తత్ అంటాడు రాముడు నిన్న రాత్రి దశరథ మహారాజు గారు పిలిచి రాజ్యం ఇస్తా అన్నారు ఇవాళ పొద్దున్న పిలిచి అరణ్యవాసానికి వెళ్ళిపోవన్నారు రాముడు అన్నాడు నిన్న రాత్రి పిలిచి రాజ్యం ఇస్తా అన్నవాడు నాన్నయ్య ఇవాళ అరణ్యవాసానికి వెళ్ళిపోమన్నవాడు నాన్నయ్య పిలిచి రాజ్యం ఇస్తాననిపించిన వాడు దేవుడే వెళ్ళిపోమన్నవాడు దేవుడే రెండిటి ఎందు నేను నాన్నలో తండ్రినే చూస్తున్నాను వెళ్ళిపోమన్నప్పుడు శత్రువుని ఇస్తానన్నప్పుడు తండ్రిని నేను చూడటంలేదురా దైవాన్ని అనువర్తించడం నేర్చుకో లక్ష్మణ తిరగబడితే నీకే వచ్చిందిరా మనుష్యుడిగా అన్నాడు కాబట్టి ధర్మాన్ని సూక్ష్మమైన పరిశీలనము అందరూ చెయ్యలేరు కాబట్టి వీడు ఏం చేశాడు ఆ పిల్లవాడిని తీసుకుని వెళ్ళి సముద్రంలో పడేశాడు ఏమిటి వీడి నమ్మకం అంటే ఆ పిల్లవాడు సముద్రంలో పడిపోయాడు కాబట్టి చచ్చిపోతాడు ఈశ్వరుడు సంకల్పం చేస్తే వాడు బ్రతకాలి అని ఈశ్వరుడు సంకల్పించాడు అనుకోండి వాడు బ్రతికి తీరుతాడు అప్పుడప్పుడు మనం పేపర్లలో చదువుతుంటాం మీరు కూడా చూసే ఉంటారు అది నా ఒక్కడ అనుభవమే కాదు కొంత కొంతమంది ధూర్తతనంతో ప్రవర్తించి జీవితంలో ఆ పుట్టినటువంటి పసికందుని తీసుకెళ్లి ఏ చెత్త కుండీల దగ్గర పడేస్తుంటారు పడేస్తే ఒక్కొక్క పిల్లవాడిని పంది సగం తినేయిగా చూసి ఫోటోలు రావడం నేను పేపర్లో చూశాను ఒక్కొక్క పసిపిల్లవాడు ఏడుస్తుంటే ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్నవారు గమనించి అయ్యో పసికోనా ఏడుస్తున్నాడని ఆ పెంట పోగులో ఉన్న పిల్లవాడిని తీసుకొస్తే ఎవరో మహాపురుషులు ఎక్కడో అమలాపురంలో ఉంది ఒక పీఠం నేను వెళ్ళి అప్పుడప్పుడు చూడాలనుకుంటుంటాను మా దొరగారు కూడా అడిగారు ఒకసారి వెడదామండి అని వెళ్ళి చూడాలి ఆ అనాథలైనటువంటి వాళ్ళని ఎవరో తీసుకొచ్చి పెంచుతారు ఒక ఐశ్వర్యవంతుడు ఒక విద్యావంతుడో ఒక దయాళువో పెంచుతాడు వాడు పెరిగి పెద్దవాడై ఈ సమాజమునకు వాడు ఏం కావాలో ఎవరికి తెలుసు ఒక బిడ్డడు మరణిస్తున్నాడు ఒక బిడ్డడు వేరొకరి ఇంట్లో చక్కగా పెరిగి పెద్దవాడై మహా సంస్కారాన్ని పొందుతున్నాడు వాడి జన్మ ఎక్కడ పసి పిల్లవాణ్ణి ఇలా విసిరేయడమా అన్న మానవత్వం మరిచిపోయినటువంటి కుక్కతో సమానమైనటువంటి ఒక వ్యక్తి ఎందు వాడు పెరిగి పెద్దవాడు అవుతున్నది ఒక వటవృక్షమై ఎవరి చేతి ఇలా అయ్యాడని మీరు అనుకోవాలి వాడి ఎందుందా తనని తాను రక్షించుకోగలిగిన శక్తి అంటే అది ఈశ్వర సంకల్పము మన వేదాంతము అంత అందంగా మాట్లాడింది ఈ ఈశ్వర సంకల్పము మీరు చంపుతానంటే వాడు చస్తాడా వాడు బ్రతకాలని ఈశ్వరుడు సంకల్పం చేశాడు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ పిల్లవాడు ఎక్కడ పడ్డాడు సముద్రంలో పడిపోయాడు ఈ శంబరాసురుడు ఏమనుకున్నాడు ఆ సముద్రంలో పడిపోయాడు ఇంక ఈ పిల్లాడు ఏం బతుకుతాడు రా అని ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు ఈ చిత్రం ఏమిటో తెలిసా అండి ఆ పిల్లాడు శంబరాసురుడు ఇంటికే వెళ్ళాడు ఎలా వెళ్ళాడు అంటే ఒక పెద్ద చాప ఒకటి ఆహారం కోసం వెళుతుంది అప్పుడే పుట్టిన ఇంత బిడ్డడు దానికి ఓ చిన్న ఇంకో చిన్న చేపలా కనబడ్డాడు చిన్న చేప నువ్వు పెద్ద చేప అని పెద్ద చేపలు చిన్న చేపలను మింగుతాయి అది నోరు తెరిచి ఈ పిల్లాన్ని మింగేసింది గుట్టు వాడు చక్కగా నీళ్లలోంచి చేప కడుపులోకి వెళ్ళి వాడికి ఆ ఊపిరి ఎలా చిక్కిందో వాడు ఆ కడుపులో ఉండగా ఆశ్చర్యంగా జాలరులు వచ్చి వల వేసి చేపని బయటికి తీశాడు తీసి పడవలో వేసుకుని ఒడ్డుకు తీసుకొచ్చి రంపంతో దాన్ని కొడుపు కోశారు 
కోస్తే పిల్లాడు చంటి పిల్లాడి తల కనపడింది పిల్లాడిని బయటికి తీశాడు ఏం ఆశ్చర్యం రా చాపలో పిల్లాడు దొరికాడు పట్టికెళ్లి శంబరాసురుడికి ఇద్దాం ప్రభుకి అద్భుతమైన కానుక దొరికితే ప్రభు కదా ఇవ్వాలి ఇది ప్రభుకి చెప్దామని వాళ్ళు ఆ పిల్లాన్ని పట్టుకుని పరిగెత్తుకుంటే ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళారు వెళ్ళి అయ్యా ప్రభు ఏం చెప్పమంటారు ఇవాళ ఎప్పట్లా సముద్రంలో వేటకెళ్ళాం ఒక చాపని మేము పట్టుకున్నాం దాని కడుపు కోస్తే ఓ పిల్లవాడు కనబడ్డాడు అన్న మాయా అంటే ఎలా ఉంటుందో చూడండి వాడు మాయకి వశుడు అయ్యాడు వాడన్నాడు ఆ ఆశ్చర్యం పిల్లవాడా ఏడి అన్నాడు ఈ పిల్లవాణ్ణి తీసుకొచ్చి ఇలా చూపించారు కానీ నేను పడేసిన పిల్లవాణ్ణి చేప మింగి వీళ్ళకి దొరకలేదు కదా అన్నంత అనుమానం వాడికి రాదు ఎందుకు రాదో తెలుసా అండి వాడు సైన్స్ బాగా నమ్మాడు సైన్స్ నమ్మి సనాతన ధర్మంతో కలుపుకున్న వాళ్ళని నేను అంటలేదు వాళ్ళు మహాపురుషులై దార్శనికులై ఋషులై నిలబడ్డారు నేను అటువంటి వారిని విమర్శ చేయట్లేదు వీడేమనుకున్నాడంటే సముద్రంలో బారేసిన పిల్లాన్ని చేప ఎలా మింగుతుంది ఎలా వస్తాడు వాడు కాడు వీడు అనుకున్నాడు అనుకుని ఏం చేద్దాం అనుకున్నాడు ఈలోగా ఇత పూర్వమే పరమశివుడి దగ్గర ఈ పిల్లవాడు తన కంటికి మాత్రమే కనపడేటటువంటి వాడు కృష్ణ పరమాత్మకి కొడుకుగా పుట్టి తను ఈ మాంస నేత్రంతో అందరూ చూసేటటువంటి వాడిగా పుడతాడని పరమశివుడు ఇచ్చినటువంటి వరం కోసం ఎదురు చూస్తున్న వ్యక్తి ఒక తుంది రతీదేవి తన భర్త మళ్లీ పుడతాడని అందుకని కృష్ణ అవతారం వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఆవిడ కాపేసి ఉంది ఆవిడకు ఒక విషయం తెలుసు ఆ పిల్లవాడు పుట్టగానే వాడు శంబరాసురుడు వాడిని వధించే ప్రయత్నం చేస్తాడు ఈ శంబరాసురుడి దగ్గరే వాడు దొరుకుతాడు ఎందుకంటే ఎప్పటికైనా పిల్లాడు ఎక్కడికి వస్తాడు శంబరాసురుడి దగ్గరికే వస్తాడు వీడిని వధించడానికి కాబట్టి శంబరాసురుడి దగ్గరే మనం ఉంటే గొడవ వదిలిపోతుంది కదా వాడు వచ్చే ప్రదేశం అదే కాబట్టి రైలు ఎక్కేవాడు ఏం చెయ్యాలి టికెట్ అంతా కొనేసుకుని బెర్త్ నెంబర్ తెలిసేసుకున్న తర్వాత అమ్మ నాకు రిజర్వేషన్ అయిపోయిందండి ఇంక నేను ఎక్కేయడమే తేడా అని చెప్పేసి ఇల్లు తాళం వేసేసుకుని బాల్కనీలో కూర్చున్నాడు అనుకోండి వెళ్ళిపోతుంది రైలు ఎంత నువ్వు పెట్టి సర్దుకుంటే ఏంటి ఎంత టికెట్ కొనుక్కుంటే ఏంటి నువ్వు రైల్వే స్టేషన్ కి వెళ్ళడం ట్రైన్ లోకి ఎక్కడం ప్రధానం ఎందుకంటే లక్ష్యం అది ఒకసారి నువ్వు రైల్లో కూర్చుంటే నువ్వు తిరిగి వెళ్ళిపోయినట్టే ఇంక అదొక్కటే వదిలేసి అన్ని చేసేసి బాల్కనీలో కూర్చుంటే రైలు వెళ్ళిపోతుంది నువ్వు తిరుపతి వెళ్ళావు అందుకని వచ్చి తీరుతాడు లక్ష్యమే ఉంటే అవతారానికి శంబరాసుర వధ ఉంది కాబట్టి శంబరాసురుడి దగ్గరికి వస్తాడు నేను మళ్ళీ కృష్ణుడి ఇంటికి వెళ్ళి మీకు పుట్టబోయే కొడుకే మా ఆయనండి అని నేను ఆయనకి చెప్పుకోవడం ఆయన భగవానుడు ఇది ఎక్కడ కూడా అనుకోవడం ఇదంతా పెద్ద ప్రచారం జరగడం ఎందుకు వచ్చింది ఈలోగా శంబరాసురుడికి తెలుస్తుంది వాడి జాగ్రత్త ఇంకా ఎక్కువైపోతుంది అందుకని ఆయన ఎలాగో ఇక్కడ ఈవిడికి ఏమిటి ఈశ్వర సంకల్పం మీద ధైర్యం రెండు భిన్నమైన వ్యక్తిత్వాలు అక్కడే ఉన్నాయి అందుకని మాయాదేవి అన్న పేరుతో రతీదేవి అక్కడే ఉంది వంటశాలలో ఈవిడ వెళ్ళి అడిగింది అయ్యా నాకు ఆ పిల్లాన్ని ఇచ్చేయండి నేను పెంచుకుంటాను వీడు ఎంత విర్రివాడో చూడండి ఆయన శత్రువు వాడింటికే వచ్చాడు వస్తే ఆ పిల్లాన్ని ఆవిడికి ఇచ్చేయండి రా పెంచుకుంటుంది కా ఎక్కడ భద్రంగా పెరుగుతాడో ఎవరికి వరం ఇచ్చాడో శంకరుడు అక్కడకు ఆ పిల్లవాడు చేరిపోయాడు ఇప్పుడు ఆవిడ కోరిక ఏమిటి తీరింది ప్రపంచంలో ఎవరైనా తన భర్తని భర్తగా మాత్రమే చూడగలరు పసిబిడ్డడిలా సాకగలి సాగడం ఉండదు నేను విన్నాను కొంతమంది మహాతల్లుల్ని చూశాను భర్త ఏమీ తెలియనటువంటి అమాయకత్వంతో ఉన్నటువంటి వ్యక్తిని వివాహం చేసుకుని ఆ ఆస్తిని కాపాడి ఆ వంశాన్ని పెంచి అయ్య బాబోయ్ నిజంగా ఆవిడ మహాతల్లి ఇలా ఎలా కాపురం చేసింది ఎలా లాక్కొచ్చింది అంటే పసిపిల్లాన్ని సాకినట్టు సాకానండి అని ఆయన్ని సాకినటువంటి కథలు నేను విన్నాను అలాంటి సంఘటన ఎక్కడో ఒక మహాపురుషుడు విశ్వనాథ్ గారి చేతిలో పడింది అదే స్వాతిముత్యమైంది కాబట్టి ఆయన పేరు కూడా అందుకే అంత అందంగా పెట్టుకున్నారు ఆయనకే చెల్లు అందరికీ చెల్లుతుందా అలా పెట్టుకోగడం చిట్టిముత్యం పుట్టే శీత కడుపున్న స్వాతివానలు కురిసే సముద్రాల కొరకు కాబట్టి అలా చంటి పిల్లాన్ని సాకినట్టు సాకింది అంటారు భర్తని భార్యకి అలా పసిపిల్లవాణ్ణి భర్తని పసిపిల్లవాడిగా రతీదేవి సాకింది ఎన్ని విచిత్రాలు చూడండి ఈశ్వర సంకల్పంలో మీ భర్తని సశరీరుడిగా చూసుకోవాలనుకున్నావు కదా పుట్టినప్పటి నుంచి చూసుకో ఎంత కారుణ్యమో చూడండి శంకరుడిది అవధి లేని కారుణ్యం ఇంతకు ముందు హరికుమారుడి కాకదా ఉండేవాడు నా కంటి మంటకి కాలిపోయినప్పుడు ఇప్పుడు అంతే హరికుమారుడుగానే వస్తాడు ఇద్దరు ఇచ్చేశారు వరం ఇంత శక్తివంతుడైపోయాడు 
మళ్ళీ సాకారుడై పసిపిల్ల వాడి దగ్గర నుంచి తన ఒడిలోనే పెంచుకుంది రతీదేవి ఆయన పెరిగాడు పెద్దవాడయ్యాడు మన్మధుడి గురించి సౌందర్య లహరిలో శంకర భగవత్పాదులు ఎలా పొంగిపోతారో పోతన గారు భాగవతంలో అలా పొంగిపోతారు ఎంత గొప్ప పద్యం రాశారో చూడండి చక్క నివారల చక్కద నంబు నకుపమింపయ్యవ్వండు యోగ్యుడయ్యే మిక్కిలి తపము నమెరయు నంబికకు శంకరు నెవ్వండు సగము చేసే బ్రహ్మత్వమును పొంది పరగు విధాతను వణికయ్యవ్వడు వాచెరచే వేయిడాగులతోడి విభుది లోకేశుని మూర్తికి నవ్వడు మూలమయ్యే మునుల తాలిమికవ్వడు ముల్లు చూపు మగల మగువల నెవ్వండు మరుల కొలుపు కుసుమ ధనవున ఎవ్వండు కొను విజయము చిక్కురు వాలున ఎవ్వండు సిక్కుపరచు పేరు చెప్పలేదు ఆ పెరిగి పెద్దవాడైన వాడు ఎవరో తెలుసా అని మళ్ళీ ఒక్కసారి సంకేతిస్తున్నారు ఆయనట చక్క నివారల చక్కదన మున కుపకి ఉపమింపయ్య వండు యోగ్యుడయ్యే ఎవరైనా ఒక పురుషుడు చాలా అందంగా ఉన్నాడు అనుకోండి ఆయన మన్మధుళ్ళో ఉన్నాడండి అంటాం తప్ప ఇంకొక ఉపమానం వెయ్యరు సాధారణంగా వెయ్యరు కాబట్టి చక్కని వారైనటువంటి వారలకి ఉపమించడానికి సరి అయినటువంటి వ్యక్తిగా ఎవరిని చెబుతారో అటువంటి వాడు ఈయన అయి ఉన్నాడు మిక్కిలి తపము నమెరయు అంబికకు శంకరు నెవ్వండు సగము చేసే ఇంత తపస్సు చేసినటువంటి పార్వతీదేవికి అభ్యర్థే నేను పెళ్లి చేసుకోవడం ఏమిటని పానం వేస్తుంటే కంటి మంట చేత కాల్ చేసినటువంటి శంకరుడు ఆఖరికి భార్యకి అర్ధ శరీరం ఇచ్చేటట్టు చేసిన వాడెవడో వాడు వీడుగా వచ్చాడు బ్రహ్మత్వమును పొంది పరగు విధాతను వాణికై ఎవ్వడు వాచెర్రచే వాణి అంటే సరస్వతీదేవి అదొక చిత్రమైనటువంటి కథ అనుకోండి ఇప్పుడు దాని లోతుపాతులు నేను స్పృశించాను ఎందుకంటే అది ఆ మాట ఒకటి చెప్తే సభలో ఉన్న వాళ్ళు తప్పుత్రోవ పట్టే అవకాశం ఉంటుంది తన సృష్టి అయిన సరస్వతిని కామించాడు ఒకనాడు బ్రహ్మదేవుడు కానీ దానికి సంబంధించిన విషయం వేరు దాన్ని ఒక పవిత్ర ఆఖ్యానంగా భావించండి ఎప్పుడైనా శివ మహాపురాణం కానీ ఏమైనా చెప్పినప్పుడు దాని లోతుపాతులు మీరు విందురు కానీ కాబట్టి వేయిడాగులతో విభుధ లోకేశని మూర్తికి నవ్వడు మూలమయ్యే ఎందుకంటే పెద్దలు వేసిన ఒక్కొక్క మాటలోంచి మళ్లీ వెనక్కి వెళ్లి ఏదే విభాగం నుంచి కథంతా చెప్పు రావాలంటే ఈ పద్యంతో అయిపోతుంది వాళ్ళ నాకు అందుకని ఆ వేయిడాగులతో విభుధ లోకేశుని అంటే దేవేంద్రుడంతటి వాడు అహల్యా కోసమని చెప్పి ప్రయత్నించి ఒళ్లంతా కళ్ళయ్యేటట్టు చేసిన వాడెవరో వాడు ఇలా పుట్టాడు మునుల తాలిమిక వడు ముల్లు చూపు మహర్షులంతటి వాళ్ళు తపస్సు చేస్తుంటే వాళ్ళ మనస్సుని ఎవడు కదుపుతాడో వాడు మగల మగువులన వండు మరుల కొలుపు స్త్రీ పురుషుల మధ్య ఆసక్తి రూపంగా మారేటటువంటి వాడెవరో వాడు ఇలాంటి రూపాన్ని పొందాడు కుసుమ ధనమున కుసుమ ధనమున వండు కొను విజయము పువ్వుల ధనస్సు పట్టుకుని ఓడిపోవడం అన్నది తెలియకుండా లోకాన్ని గెలిచేవాడెవడో వాడు ఇలా అయ్యాడు చిగురు వాలున వండు సిక్కుపరచు చేత్తో చిగురుటాకు పట్టుకుని ఇలా కొట్టాడా అయిపోయాడు అవతల వాడు అలాంటి వాడెవడో వాడు కృష్ణ పరమాత్మ కుమారుడిగా జన్మించి రతీదేవి ఒళ్ళో పెరుగుతున్నాడు అంటే ఎవరు వాడు పేరెక్కడైనా చెప్పారా ఎక్కడా చెప్పారు ఈ రచన వైచిత్రి కొద్ది మందిలోనే కనపడుతుంది శంకర భగవత్పాదులు ఒకరు చాలా చిత్రమైనటువంటి శ్లోక రచన చేస్తారు వారు శ్లోకాన్ని రచించి వదిలిపెట్టేస్తారు పేరు చెప్పరు కానీ అసలు ఈ శ్లోకంలో చెప్పింది ఎవరు అని మీకు అనుమానం వస్తుంది అనుమానం రాగానే మీరు ఆ ఇలా అన్నారు కదా ఏదో నాలుగు బాహువులు అన్నారు కదా ఈ నాలుగు బాణాలు అన్నారు కదా అని మీరు ఆలోచించడం మొదలు పెడితే మీకు తెలియకుండా మీరు మనస్సుని జ్ఞానం వేపుకి తీసుకెళ్లిపోయి దానివల్ల ఫలితం వచ్చేట్టుగా శ్లోకాన్ని నిర్మాణం చేసేసి జవాబు మీరు చెప్పండి అని వదిలేసి మీకు సిద్ధిని ఇచ్చేస్తారు అటువంటి చమత్కారం అలా వ్రాయగలిగిన శక్తి మహాపురుషులకు మాత్రమే ఉంటుంది పోతన గారు ఎంత గొప్పగా రచించారో చూడండి ఆయన ఎక్కడ మన్మధుడని పేరు చెప్పలేదు కానీ మన్మధుడే జన్మించేవాడు అని నిరూపించారు ఈ పిల్లవాడు పెరిగి యుక్త వయస్సుని పొందాడు ఎక్కడ పెరుగుతున్నాడండి వీడు శంభరాసురుడి అన్నంతో పెరుగుతున్నాడు తన శత్రువుకి తానే చాలా పాలు వెన్న నెయ్యి పెట్టి పెంచుకుంటున్నాడు శంభరాసురుడు ఎంత మోహమో చూసారా ఏమిటో తెలుసా అండి దీని విచిత్రం శరీరమునకు మృత్యు దేనిలోంచి వస్తుంది అంటే శాస్త్రం ఏం చెప్పిందో తెలుసా అండి మృత్యు బయట నుండి రాదు మృత్యు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అన్నములోంచి వస్తుంది అని చెప్పింది అన్నమే మృత్యు అన్నము అన్న మాటకు అందుకే రెండు అర్థాలు తాను తినునది తనను తినునది 
అది ఏం చేస్తుందో తెలుసా అని చాలా కాలం తను తింటాడు ఆ తర్వాత అది తనని తినడం మొదలెడుతుంది అంటే ఇంకా డాక్టర్ల ఏముందండి ఒక్క మాట చెప్తాడు డాక్టర్ నీకు మ్యాసివ్ స్ట్రోక్ వచ్చిందయ్యా కారణం ఏంటంటే ఫ్యాట్ డిపాజిట్ అయిపోయింది అంటాడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఫ్యాట్ తిన్న అన్నంలోంచే వచ్చింది ఆ కొలెస్ట్రాల్ అంతా అంతే తప్ప కొలెస్ట్రాల్ ఇవ్వండి నాకని చెప్పి ఆయన ఎప్పుడైనా చేశారు తాగాడు ఏంటి ఎప్పుడూ తాగలేదు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అన్నంలోంచి వచ్చింది మృత్యు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అన్నంలోంచి వచ్చింది తినేయడం ఎలా తినేస్తుంది అన్నముగా తినేస్తుంది కాబట్టి ఇప్పుడు తాను అన్నము పెట్టి తన మృత్యువుని పెంచుకుంటున్నాడు శంబరాసురుడు వాడి అవివేకం ఏంటంటే నా మృత్యువుని నేను చంపేశాను అనుకుంటున్నాడు చాలా మంది ఏమనుకుంటా అంటే నేను చాలా ఎనర్జెటిక్ ఫుడ్ న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ తింటున్నాను ఇంకా నాకు మృత్యు ఎందుకు వస్తుంది ఐ విల్ బి హెల్దీ నేను చాలా ఆరోగ్యంగా ఉన్నానుకుంటాను ఈశ్వరుడు అక్కడ పెట్టేశాడు మెలిక అసలు మృత్యు అందులోంచే వచ్చేస్తుంది కాబట్టి నువ్వు తప్పుకోవడం అన్నం మాని మృత్యువు మానేస్తానని కలియుగంలో అన్నగత ప్రాణం అన్న అన్నం ఎంత కాలం తింటావో అంతకాలమే మృత్యువు లేకుండా ఉంటుంది కాబట్టి ఏమైంది అంటే అన్నములోంచి మృత్యు వచ్చినట్టు తన అన్నము చేతనే తన మృత్యువు పోషింపబడుతున్నది చక్కగా ప్రజ్ఞమ్ముడు పెరిగి పెద్దవాడైపోయాడు యుక్త వయస్సు వచ్చేసింది యుక్త వయస్సు వచ్చి పెద్దవాడయ్యాడు ఇప్పుడు రతీదేవి ఇంత కష్టపడి పెంచి పెద్ద చేసుకున్నది ఎవరిని తన భర్తని లోకంలో అలాంటి పోకడు ఎక్కడైనా ఉంటుందా ఎవరికీ ఉండదు సాధారణంగా తల్లి పెంచుకుంటుంది పిల్లవాడిని తప్ప మా ఆయన్ని నేనే కష్టపడి పెంచి పెద్ద చేసుకున్నానండి కనలేదు కానీ అని ఎవరైనా అంటుందా అలా ఉండదు అసలు అలా పెంచితే పిల్లల్ని మాతృత్వ భావన వచ్చేస్తుంది కానీ ఆవిడ అసలు అటువంటి భావనతో పెంచలేదు మా ఆయన అన్న భావనతోనే పెంచి పెద్ద చేసింది రతీదేవి అంటే ఈశ్వరుడు యొక్క వరం ఎంత చిత్రంగా పరిణమిస్తుందో ఆయన శక్తిని మీరు ఎంత లెక్క కట్టలేరో ఎంత అద్వితీయంగా ఉంటుందో ఆవిష్కరిస్తున్నారు పోతన గారు ఇప్పుడు పెంచి పెద్ద చేస్తే ఆయన ఎందే భావన ఉంది ఆయనకి తెలియదు తాను మన్మథుడిని ఈవిడికి తెలిసి ఆయన మన్మథుడిని కాబట్టి ఆయన ఏమనుకుంటున్నాడు నన్ను పెంచి పెద్ద చేస్తోంది ఈవిడ అనుకుంటున్నాడు ఆవిడ ఏమనుకుంటోంది నా భర్త పెరిగి పెద్దవాడవుతున్నాడు అనుకుంటోంది ఈవిడ చేష్టితములను గమనించాడు ఆయనకి యవ్వనం వచ్చిన తర్వాత ఈవిడ ప్రవర్తన ఎందు దోషమును కనిపెట్టాడు ప్రజ్ఞమ్నుడు కనిపెట్టి ఒక ప్రశ్న వేశాడు నా తనూభవుడీతడంచును నానయించుకలేక యో మాత నీ విధి ఏమి నేడిటు మాతృభావము మాని సంప్రీతి కామిని భంగి చేసదు పెక్కు విభ్రమముల్ మహాఖ్యాత వృత్తికి నీకు ధర్మము కాదు మోహము సేయగాన్ మాతృత్వానికే కళంకం తెస్తున్నావు నువ్వు నన్ను పెంచి పెద్ద చేశావు నేను నీ కొడుకుని నువ్వు నా ఎందు కామ వికారము పొడ చూపినట్లుగా ప్రవర్తించినట్లు నాకు అనిపిస్తోంది నీ ప్రవర్తన ఎందు దోషము కనపడుతోంది సంప్రీతి కామిని భంగి చేసదు పెక్కు విభ్రమముల్ కామిని ప్రవర్తించినట్లు ప్రవర్తిస్తున్నాయేంటి అలా నువ్వు ప్రవర్తించకూడదే ఎందుకు నీ ఎందు ఇంత విచిత్రమైనటువంటి ప్రవర్తన జరుగుతోంది అని అడిగింది చెప్పడంలో ఉన్న గమ్మత్తు చూడండి మీరు ఆవిడ వెంటనే అబ్బే ఏం లేదయ్యా నువ్వు నా భర్త నీ భార్యని ఆ వరం వల్ల ఇలా పెంచాను అందనుకోండి స్త్రీ హృదయానికి ఉండేటటువంటి ఆర్తిని ఆయన గమనించవచ్చు గమనించకపోవచ్చు నాకు నీ ఎందు మాతృభావన మాత్రమే ఉన్నది అన్నాడు అనుకోండి ఇవిడ అడిగిన వరం ఏమైపోవాలి కాబట్టి స్త్రీ హృదయం ఎంత సున్నితంగా ఉంటుందో రతీదేవి ఆవిష్కరించి ఏమి చమత్కారం అండి కౌల్ది ఎంత గొప్ప రచన చేస్తారు వాళ్ళు ఎంత పరకాయ ప్రవేశం చేస్తారు ఆయన అన్నారు ఆవిడండి పాపకర్ముడు వీడు నిన్నిట బట్టి తెచ్చిన లేచి నా పాపడెక్కడబోయనో సుతుబాపితే విధియంచు తా గ్రేపు బాసిన గోవు భంగిని కింద అయిపడి గాఢ సంతాపయై నిన్ను నోచి కాంచిన తల్లి కుయ్యడకుండానే అండి ఓయ్ ప్రద్యుమ్న నీవు రుక్మిణి కృష్ణులకు జన్మించినటువంటి వాడివి నిన్ను పురిటి వంశం మీద ఈ శంబరాసురుడు అపహరించి తీసుకొచ్చి సముద్రంలో పడేశాడు చాపరు చాప మింగితే జాలరులు తెచ్చి శంబరాసురుడికి ఇచ్చారు శంబరాసురుడి దగ్గర పుచ్చుకుని నేను పెంచాను ఆ మాటలో గమ్మత్త చూడండి ఆవిడ అంది నీ కన్న తల్లి నీవు ఆనాడు ఎప్పుడో పుట్టిన రోజునే పురిటి మంచం మించి నిన్నెత్తుకుపోయినా ఇప్పటికీ నీవు స్ఫురణకొచ్చినప్పుడల్లా నా కొడుకు ఏమయ్యాడో అని ఏడుస్తూనే ఉంటుంది ఆ అమ్మకున్న కష్టాన్ని పరిమార్చి నీవు మళ్ళీ అమ్మ వద్దకు చేరవద్దా అని అడిగింది 
ఇప్పుడు తనకి తెలియకుండానే ఆయనలో ఉన్న మాతృభావాన్ని ఎవరి వైపుకు తిప్పేసింది ఎవరి వైపుకు తిరగాలో వారి వైపుకు తిప్పింది అవతార ప్రయోజనాన్ని పూర్తి చేయిస్తోంది శంబరాసుర సంహారం చేయిస్తోంది ఇప్పుడు ఆయన ఎవరు ఏమంటాడు వెంటనే అయితే నువ్వు తల్లి కాదనమాట నువ్వు ఎవరని అడుగుతాడు ఇప్పుడు నేను నీ భార్య అని నేను రతీదేవిని నాకు పరమశివుడు ఇచ్చినటువంటి వరం మేరకి నిన్ను పెంచాను ఇప్పుడు ఆయన నీ ఎందు మాతృభావన ఉన్నది అనడానికి అవకాశం లేదు ముందే మాతృభావం అన్నట్టు పేపు తీసుకెళ్ళిపోయింది ఆవిడ సత్యాన్ని ఆవిష్కరించేప్పుడు మాట ఒకరితో చెప్పేటప్పుడు క్లిష్టమైనటువంటి సందర్భంలో మాట్లాడడం ఎంత గొప్పదో మాటల చేత దేవతలు మన్నన చేసి వరం బులిత్తురున్ మాటల చేత దేవతలు కూడా పొంగిపోయి వరాలిస్తారు ఆ మాట ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండాలో ఆ మాట అవతల వాళ్ళని ఎలా ఉద్ధరించాలో ఎంత అందంగా మాట్లాడాలో పోతనగారి పద్యాలు మనకి భిక్ష పెడతాయి వాటిని చదివితే కాబట్టి ఈ మాట చెప్తే వెంటనే ఆయన అన్నట్ట ఉత్తర క్షణం నేను నా తల్లిని చేరుకోవాలనుకుంటున్నాను ఎంత ఏడుస్తోందో మా అమ్మ ఎప్పుడు తీసుకొచ్చేశాడు ఈ దుర్మార్గుడు శంబరాసురుడు పురిటి మంచం మించి తీసుకొచ్చాడా అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు మా అమ్మ నా కోసం ఏడుస్తూనే ఉందా వెంటనే నేను వెళ్లి మా అమ్మ కన్నీళ్లు తుడవాలి అమ్మ ఏ దుర్మార్గుడు ఎత్తుకుపోయాడో వాడిని చంపేశానమ్మా అని చెప్పి నేను బయలుదేరాలి కాబట్టి నేను వెంటనే చంపేస్తానన్నాడు ఆవిడంది ఆగావు నువ్వు అంత తొందరగా వాడిని చంపలేవు వాణ్ణి చంపడానికి వాడి దగ్గర గొప్ప మాయలున్నాయి ఆ మాయల్ని నిర్జించడం ఎవ్వరి వల్ల కాదు కాబట్టి నీకిప్పుడు నేను ఒక మంత్రోపదేశం చేస్తాను ఒక విద్య నీకు ఉపదేశిస్తాను ఆ విద్య పేరు ఏమిటో తెలుసా మహామాయా విద్య ఎక్కడది మాట మహామాయా మహాసత్వా లలితా సహస్రనామ స్తోత్రంలోది ఏ తల్లి అనుగ్రహంతో ఇవాళ ఈ స్థితికి వచ్చాడు అసలు కాలిపోయిన వాడు శరీరం లేకుండా ప్రతిదేవికి కనపడ్డాడు ఏ తల్లి అనుగ్రహం వల్ల శంకరుడు మళ్లీ దయాలు అయి నువ్వు ప్రజ్యుమ్నులుగా పుడతామని వరమిచ్చాడు ఆ తల్లి అనుగ్రహంతోనే నువ్వు ఇప్పుడు మళ్లీ శంబరాసురుణ్ణి కూడా చంపాలి అందుకని నీకు మహామాయా తత్వాన్ని బోధ చేస్తాను కూర్చో అని ఆయనకి బోధ చేసింది అందుకే అమ్మవారికి పన్నెండు మంది ఉపాసకుల్ని చెప్తారు వాళ్లే మనుశ్చంద్ర కుబేరశ్చలోపాముద్రాచమన్మద అగస్తీరగ్ని సూర్యశ్చ ఇంద్రస్కంధ శివస్థ క్రోధ భట్టార కో దేవ్యాద్వాదశామి ఉపాసకా అని పన్నెండు మంది అమ్మవారి ఉపాసకులు వాళ్ల గురించి విన్న వాళ్ల గురించి చెప్పిన అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహం కలుగుతుంది అమ్మవారు పరమ ప్రీతి చెందుతుంది అందుకే రుక్మిణీ కళ్యాణం ప్రక్కనే ప్రజ్యుమ్నోపాఖ్యానాన్ని ఇచ్చారు పెళ్ళయిన తర్వాత కోరుకోవలసింది ఏమిటి కడుపు పండడం అడుగుతారు మాతృత్వమే కదండి అడుగుతారు ఆ మాతృత్వం నిలబడడానికి మహామాత యొక్క అనుగ్రహం కలగాలి అందుకని రుక్మిణీ కల్ రుక్మిణికి ప్రజ్యుమ్నుడు పుట్టడాన్ని అడ్డుపెట్టి అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహాన్ని పోతన గారు కథలోకి తీసుకొచ్చారు చూడండి ఆయన ఉపకారం కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ మహామాయా తత్వాన్ని ఉపదేశం చేసిన మహామాయా అని ఏంటో దేన్ని అంటారో తెలుసా అండి మీకు చెప్తే మీరు సూక్ష్మంగా పట్టేస్తారు జ్ఞానులు కనుక ఒక మాట చెప్తాను చూడండి అందరం కూడా మనమే కాదు ప్రతి ప్రాణికి రెండు దశలు ఉంటాయి ఒకటి గర్భస్థ దశ అమ్మ కడుపులో ఉన్నది రెండవది అమ్మ గర్భములోంచి పైకి వచ్చిన దశ మూడోది సరే పంచభూతాల్లో కలిసిపోయేది దాని గురించి ఎందుకు ఇంకా అది ఎలాగో కలిసిపోతుంది దాని గురించి పెద్ద అల్లరి అక్కర్లేదు అందుకని ఈ రెండు దశల్లో అమ్మ కడుపులో ఉండగా వాడికి జ్ఞానం ఉంటుంది అది విచిత్రం వాడికి తెలుస్తుంది తాను ఇంతకు ముందు ఎన్ని జన్మలు ఎత్తాడు ఎన్ని పాపాలు చేశాడు ఎన్ని తప్పులు చేశాడు నా వాళ్ళు అనుకున్న వాళ్ల కోసం ఎన్నిన్ని తీసుకొచ్చాడు ఎన్ని కూడబెట్టాడు చివరికి తాను ఏమైపోయాడు ఎన్ని అధోగతులకు వెళ్ళిపోయాడు తనకి అని పుణ్యం లేక ఎన్ని చోట్ల తిరిగాడు ఆశ్చర్యంగా ఉంటుందండి కబీర్ దాస్ గారు రామాయణం చెప్తున్నారు చెప్తుంటే తులసీదాస్ గారు రామాయణం చెప్తుంటే గంగ ఒడ్డున అటుగా వెళ్ళిపోతున్నాడు ఒక జమీందారు వెళ్ళిపోతూ ఆ జనాన్ని తులసీదాస్ గారిని రోజు చూసి గుర్రమాపి బుద్ధిహీనుడు ఇలాగే చెప్తాడు అందరినీ కూర్చోపెట్టి టైం పాడు చేసి అనేవాడు రోజు తులసీదాస్ గారు అలా అన్నప్పుడల్లా నమస్కారం చేస్తుండేవాడు ఒక రోజు తులసీదాస్ గారు ఆయన ఇంటికి వచ్చాడు వస్తే వాడు ఆశ్చర్యపడి నన్ను కూడా పాడు చేయడానికి వచ్చాడు ఏంటో వీడు అన్నాడు అంటే ఏందుకు వచ్చావన్నాడు కూర్చోండి అనలేదు తులసీదాస్ గారిని తులసీదాస్ గారు అన్నారు అందరికన్నా నీ నాకు నీ మీదే జాలిగా ఉంది ఎందుకో తెలుసా నీ వాళ్ళనుకుని నమ్మి 
అక్కడ రామాయణం వింటున్న వాళ్ళని కూడా తక్కువ అనుకుంటున్నావు నీకు సమయం దగ్గర పడిపోతోంది కదా జీవితం అయిపోతోంది కదా ఇంత తిరుగుతున్నావే నిన్ను ఎవరు కాపాడతారు నిన్ను కాపాడి నీకు రామాయణం రామనామం గురించి చెప్దామని వచ్చాను వింటావా అన్నారు వెటకారం ఆడాడు ఆయనతో వచ్చేయాడు అది ఇదే రోజున కనపడి వింటానన్నాడు ఆ మాట అన్నావంతే చాలని తులసీదాసు గారు గుర్తు పెట్టుకుని మళ్లీ వచ్చేయాడు అది వచ్చారు మళ్లీ వచ్చాడు రా ఇంత గుర్తు పెట్టుకునని ఒళ్ళి వచ్చేయాడు అది కనపడన్నారు మళ్లీ వచ్చేయాడు అది వచ్చారు తులసీదాస్ గారు వస్తే ఏం వింటావా అని అడిగారు మళ్లీ వచ్చేయాడు అది కనపడన్నాడు మూడో ఏడాది తులసీదాస్ గారు మళ్లీ వచ్చారు జమీందారు ఏడుస్తూ ఎక్కడున్నాడో తెలిసా అండి కంఠం మీద పెద్ద పుండు పుట్టి ఉంటే ఆ పుండుని పక్కకి తీసేసి తన కొడుకే కాడి పెట్టి పొలం దున్నిస్తున్నాడు తన ఐశ్వర్యం మీద మోహం పోక తన పొలాలు దున్నుకోవడానికి తానే ఎద్దుగా వచ్చాడు కొడుక్కేం తెలుసు పుండు పక్కకి ఉత్తరించి కాడి పెట్టి దున్నిస్తున్నాడు ఆ జీవుడు తులసీదాస్ గారిని గుర్తు పట్టి కందుల వెంట ధారగా ఏడుస్తూ చూశాడు ఆనాడు మీరు రామాయణం చెప్తానంటే వినలేకపోయాను వీళ్ళందరూ నేను తెచ్చిన ఐశ్వర్యం అనుభవిస్తున్నారు నేను మెడ మీద పుండుతో నాగలి దున్నుతున్నాను సుశరణ బ్రతుకు పెరట్లో కట్టి ఎండు గడ్డి పెడుతున్నారు నాకు అప్పుడు తులసీదాస్ గారు అన్నారు ఇప్పుడు నేను చెప్పినా ఇహ నువ్వు వినలేవు ఎందుకంటే నువ్వు ఎద్దు నువ్వు మనుష్యుడుగా ఉండుంటే నేను నీకు రామాయణం చెప్పుండేవాడిని దాని అదృష్టం ఏమిటో మనుష్య జన్మ విలువ ఏమిటో నీకు తెలుసుకునే లోపల నీకు ఆ అవకాశం జారిపోయింది కాబట్టి ఇంకా నువ్వు దానిని పొందలేవు అని చెప్పేశారు అలా భగవంతుని యొక్క కథాశ్రవణం అనేటటువంటిది ఎప్పుడు చెయ్యాలో అప్పుడు మాత్రమే చెయ్యగలడు తప్ప ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు చెయ్యలేడు కదా కాబట్టి ఇప్పుడు శంభరాసురుణ్ణి తాను సంహరించాలనేటటువంటి విషయము స్ఫురణలోకి రాగానే వెళ్ళిపోతానంటే రతీదే ఒప్పుకోలేదు నీకు మహామాయని బోధ చేస్తానంది మహామాయ అంటే ఏమిటో తెలుసా అండి అమ్మ కడుపులో ఉండగా ఉన్న జ్ఞానం ఈ క్షణంలో మనం చెప్పుకుంటూ ఉండగా ఎన్ని అమ్మల కడుపులోంచి ఎన్ని ప్రాణులో బయటికి వస్తాయి ప్రసూతి వాయు రూపంలో బయటికి తోస్తాడు పరమాత్మ బయటికి ఇలా తలకాయ రాగానే ఉత్తర క్షణం మరిచిపోతాడు మరిచిపోయి ఇది నేను దీనికి మొట్టమొదటి మహామాయి యొక్క మొదటి అంశం ఏమిటో తెలుసా అండి తనకి తెలియకుండా ఈ కడుపు నింపేదాని కోసం ఏడుస్తాడు అమ్మ పాలిస్తుందని తెలియదు వాడు ఏడుస్తాడు అంతే అమ్మ పాలిస్తుంది ఈ ఏడుపుకి అమ్మలోంచి పాలొస్తాయి అది ఆశ్చర్యం ఆ పాలు తాగుతాడు తాగి బతికేస్తాడు వాడికి ఒకటే కోరిక వాడికి తెలివి చాకలేసినప్పుడల్లా ఏడుస్తాడు అమ్మ పాలిస్తుంది తాగుతాడు కాబట్టి మొదటి మాయ దేని ఎందు అన్నమునందు తినడం మీద మొదటి మాయ ప్రారంభం అందుకే అవసరం ఉన్నా లేకపోయినా అటొచ్చి ఇటొచ్చి తినేస్తుంటాడు ఇంకా కాబట్టి ఏమైపోతుంది అంటే మహామాయ తాను ఎందుకు వచ్చాడో మరిచిపోయేటట్టు ఇన్ని కోట్ల 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 ప్రాణులను తల్లి గర్భము నుంచి వచ్చేటప్పుడు చేయగలిగినటువంటి శక్తి స్వరూపం ఏదో దానికి మహామాయ అని పేరు ఆవిడ అనుగ్రహం కలిగింది అనుకోండి ఈ ముడి కూడా విప్పేస్తుంది విప్పేసి మళ్ళీ ఈశ్వరుడితో కలిపేస్తుంది ఇప్పుడు నీకు నేను ఆ విద్య బోధ చేస్తున్నాను ఆ తల్లి అనుగ్రహం నువ్వు ఇవ్వాలి ఇలా వచ్చావు మళ్ళీ ఇప్పుడు నువ్వు మళ్ళీ ఆ అనుగ్రహం నిలబెట్టుకో నిలబెట్టుకోకపోతే మళ్ళీ ఎప్పుడో శంకరుడి జోలి కెడతావు కాబట్టి నువ్వు ఆవిడ అనుగ్రహం పొందితే శంకరుడితో కలుస్తావు నువ్వు శంకరుడితో కలవాలి ఈ జన్మలో అందుకని అంటే నువ్వు మోక్షమును పొందాలి నువ్వు శ్రీమన్నారాయణుడికి కొడుకు అయినందుకు ఆ స్థితిలో నిలబడాలంటే ఇది తెలుసుకోవాలి కాబట్టి నీకు మహామాయ బోధ చేస్తాను అని రతీదేవి మహామాయాతత్వాన్ని బోధ చేసింది పొందాడు పొంది ఉత్తర క్షణం బయలుదేరాడు బయల్ మహామాయ అన్న మాటకి నేను రెండో అర్థం కూడా చెప్పపోతే చిన్న దోషం చేసిన వాడిని అవుతాను మహామాయ అన్న మాటకు అర్థం ఏంటో తెలుసా అండి హద్దులేని కరుణ అని ఒక అర్థం నిఘంటువుల ప్రకారం హద్దులేని కరుణ ఎక్కడ బూడిదైపోయిన వాడికి పెళ్లానికి మాత్రమే కనపడేటట్టుగా చేయడం కాదు ఆ తర్వాత ఉత్తర జన్మలో మళ్ళీ అదే పిల్లాన్ని పుట్టించి ఆ భార్యకే అప్పచెప్పేట్టుగా చేయడం ఎవరు చేయగలరు ఇది ఒకనాడు తప్పు చేసిన వాడిని కాల్చి చేసిన భార్య ఏడ్చిందని ఇంత వరం ఇవ్వడంలో ఎంత కారుణ్యం ఉంది అందుకని మహాకరుణ మహామాయ అందుకని మహామాయ విద్య పోత చేస్తాను పోతన గారు ఒక్క మాట వేస్తే ఎంతంత దూరం వేసేస్తారండి ఆయన 
కాబట్టి ఇప్పుడు నేను ఆ విద్య నీకు బోధ చేస్తాను ఆవిడ బోధ చేసింది బోధ చేసింది తెలుసుకున్నాడు ఇప్పుడు ఆ మహామాయ తెలియగానే మిగిలిన మాయలన్నీ పిల్లమాయలు ఇంకా మహామాయ తెలిసేసుకున్నవాడికి ఇది పెద్ద బాధ ఏంటండి సేమట పాకాయలు చేత్తో పట్టుకుని కాల్చేస్తాడు ఆయన రేకు జువ్వలు వేసేస్తూ ఉంటాడు ఆయన నువ్వు నేలట పాకాయ కొట్టండి అన్నారు అమ్మబాబోయ్ నా వల్ల కాదండి అంటారా అందో అలా మహామాయా తత్వాన్ని ఇరికి ఉన్నవాడికి ఇంకా శంభరాసుడు మాయలు ఏమని వస్తాయి రాక్షస మాయలు పనికిరావు జ్ఞాని ముందు ఈ కుప్పిగంతులు పనికిరావు కాబట్టి ఇప్పుడు ఏమయ్యాడు వెంటనే పిలిచాడు శంభరాసురుణ్ణి గురు మాయారణ వేది అయి కవచి అయి కోదండ అయి బాణి అయి హరిజో హరిజుండోరి నిషాటు వై చితి వినా డంబోధి నిన్నన్ను ఘోర రణాంబో నిధి వైతు నిన్ను నిధి నేరం మంచు చీరెన్ మనోహర దివ్యాంబరు ఉల్ల సద్దనుజ సేవాడంబరున్ శంబరున్ ఓరి దుర్మార్గుడ ఆ రోజున పురిటి మంచం మీద ఉన్న నన్ను తీసుకెళ్లి సముద్రంలో పారేశావు వాణ్ణే పెరిగి పెద్దవాణ్ణి అయ్యాను రారా యుద్ధానికి అన్నాడు వాడికి సత్యం తెలియగానే తోక తొక్కిన త్రాచులా లేచాడు వాడి బాధ ఏమిటో తెలుసా అండి ఆయన బతికున్నాడని కాదు తానే బతికించి పెంచి పెద్ద చేశానని ఇది వాడి బాధ అయ్యయ్యయ్యయ్యో నేను ఇంత విజయం సాధించామనుకున్నాను ఈశ్వరుడు చేసిన సంకల్పాన్ని నేను ఎదిరించగలిగాను అనుకున్నాను నన్ను ఎంత మాయపరిచాడురా నా మృత్యువుని నేనే చక్కగా పోషించకున్నానని తెలుసుకోలేకపోయాను ఇది వాడి బాధ అందుకని ఇప్పుడైనా పర్వాలేదంటాడు చిత్రం ఏంటో తెలిసా అండి అంగీకరించగలిగాడు అనుకోండి ఇప్పుడైనా ఇంత భంగపడ్డవాణ్ణి ఇక నీతో నేనేం యుద్ధం చేస్తాను రా కాబట్టి నేను ఈశ్వరుణ్ణి ఆరాధన చేస్తూ కూర్చుంటాను నా ప్రాణములు నువ్వు తీసుకో అనగలిగాడు అనుకోండి వాడు మహాజ్ఞాని అలా వాడు ఎందుకంటాడు వాడు రాక్షసుడు వాడు కాబట్టి వాడు అనలేడు అంతే తేడా మీకు ఇప్పుడు శంభరాసురుడు ఎవరో ప్రజ్యుమ్డు ఎవరో మీరు గ్రహించగలగాలి ఆఖ్యానంలోంచి యుద్ధానికి బయలుదేరాడు గదల విసిరాడు ఎన్నో ప్రయోగాలు చేశాడు పిశాచాల్ని ప్రయోగించాడు ఇన్నిటినీ కూడా తనకున్నటువంటి మహామాయా శక్తి చేత అణచివేశాడు ప్రజ్యుమ్డు అణచివేసి ఒక కత్తి తీసుకుని ఆ శంభరాసురుని యొక్క కుత్తుక ఖండించేశాడు వాడి తలకాయ కింద పడిపోయింది ఏమైంది వీడి చేసిన ఈ తల్లరి అంటే ఎవడు చావు తప్పుకుందాం అనుకున్నాడో వాడు ఎవరి చేతిలో చచ్చిపోతామని ఈశ్వరుడు సంకల్పం చేశాడో వాడి చేతిలో చచ్చిపోయాడు కాబట్టి ఏం తెలిసింది ఈశ్వర సంకల్పము జరుగుతుంది ఏది ఈశ్వర సంకల్పము ఏ దేహమైనా వెళ్ళిపోవలసింది కాబట్టి ఇది అంగీకరించగలిగితే ఎంత హాయ్ ఎంత సంతోషం ఎక్కడుంది మోహం ఎక్కడుంది అజ్ఞానం విద్య చాలా సంతోషంగా ఒక డ్రామాని చూడడం మొదలు పెడతాడు కాబట్టి సంతోషంగా హాయిగా ప్రశాంతంగా ఉండగలుగుతాడు ఈ ప్రశాంతత లోపల ఉండే వస్తువు కోటి రూపాయలు ఇట్టి షాప్కి వెళ్ళి ఓ పావు కిలో మా మనశ్శాంతి అమ్ముదురు అంటే ఎవ్వడూ అమ్మడం ఎవ్వడు అమ్మడం మనశ్శాంతి అన్నది ఎక్కడొస్తుంది నువ్వు సత్యాన్ని అంగీకరించడంలో మనశ్శాంతి ఉంటుంది అది లేని వాడికి ఇది ఉండదు కాబట్టి ఏమైంది ఈ శంభరుణ్ణి చంపితే పోతనగారు అన్నారు చిగురాకటి దపుదారును జగముల పరవశము చేయు చలపాదికి దొడ్డగు నిక్కడి దంబున తన పగతుం తెగవేయుటెంత పని చింతింపం ఓ చిగురుటాకు పట్టుకుని ఎంతంతో తపస్సు చేసుకుంటున్న వాళ్ళని ఇలా అంటే పడగొట్టగలిగినటువంటి వాడికి ప్రజ్యుమ్ని చంపడం ఒక లెక్క అందుకని చంపతల పారేశాడయా అన్నారు ఇలా చంపేసిన తరువాత ఒక చిత్రం జరిగింది వెంటనే ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అమ్మని చూడ్డానికి వెళ్ళాలి మీరు ఒక్క విషయం గమనించాలి ఇవన్నీ తెలిసిన వాడు ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఎవరండి కృష్ణుడికి తెలుసు కృష్ణుడికి తెలిస్తే కొడుకుని ఎత్తుకుపోగానే నాకు తెలియట్లేదు రుక్మిణి చారుల్ని పంపించాను రుక్మిణి సైన్యాన్ని పంపించాను రుక్మిణి ఎక్కడో తప్పిపోయాడు పిల్లాడు ఎవరో ఎత్తుకుపోయాడు మనకి తెలియదు ఆ జాడ కూడాను వాణ్ణి చంపుదామంటే పోని తెలియదు అని ఊరుకున్నాడు ఎందుకు ఊరుకున్నాడు ఆయనకి తెలుసు రాక్షస సంహారం జరగాలి వీడు శంభరాసుడిని చంపి వచ్చేస్తాడులే ఆయనకి తెలుసు అందుకని ఆయన నిబ్బరంగా ఉన్నాడు పైకి కొడుకు కోసం వెతుకుతున్న వాళ్లే ఉన్నాడు అందుకే కృష్ణ పరమాత్మ చెప్పింది చేయడమే తప్ప ఆయన చేసింది నువ్వు చేసే ప్రయత్నం చేయకంటారు అది పరిపూర్ణ అవతారం ఇట్ కెనాట్ బి ఇమిటేటెడ్ రామచంద్రమూర్తిని మీరు అనుకరించాలి కృష్ణుణ్ణి అనుకరించకూడదు రాసలీల నేను చేస్తానంటే కొంపలడిపోతాయి కాబట్టి ఈయన బయలుదేరి ఆకాశ మార్గంలో రతీదేవితో కలిసి రుక్మిణీదేవి యొక్క అంతఃపురంలో దిగాడు దిగితే ఒక విచిత్రం జరిగింది అక్కడ ఏ ఆశ్చర్యం జరిగిందో తెలుసా అంటే వాళ్ళు ఎప్పుడూ కూడా కృష్ణుడే చూడటం వాళ్ళకి అలవాట ఆ ఇంట్లో కృష్ణుడు ఎలా ఉంటాడో ముద్ర ప్రజ్యుమ్నుడు అలా ఉంటాడు వాళ్ళు చూసి చెరికెత్తెలు అంతఃపుర స్త్రీలు అందరూ ఆకాశంలోంచి రతీదేవితో కలిసి దిగాడు జలదశ్యాము 
ప్రళంబాహుయుగలుం చంద్రాననుం నీలసంకుల వక్రాలకు పీతవాసు ఘనవక్షుం సింహమధ్యం మహోత్పలపత్రేక్షణు మందహాస లలితం పంచాయుధం నీరజాక్షులుత రేమరపాటు చూచి హరియంచుండాగి రయ్యయ్యడం ఆ అంతఃపురంలో ఉన్న పరిచారికలు సైరంధ్రులు వాళ్ళు తిరుగుతున్నారు ఒక్కసారి పైనుంచి కిందకి దిగాడు పట్టు పీతాంబరం కట్టుకుని ఆ చేతులు ఆ కాళ్ళు ఆ నడక ఆ చూపు ఆ కళ్ళు ఆ ముక్కు ఆ నోరు ఆ నవ్వు అన్ని శ్రీకృష్ణుడే ఈయన్ని చూసి వాళ్ళు అనుకున్నారత ఇదేమిటి ఇవాళ రథం మీద రావడం అనేసి ఆకాశంలోంచి దిగాడు కృష్ణ పరమాత్మ నడిచొస్తుంటే మనం మామూలుగా ఎదురుగుండా నడవలేం కదా అని గభాలను గబ గబ ఎక్కడి వాళ్ళు అక్కడ స్తంభాల చాతికి తప్పుకున్నారట అంటే పోతనామాచ్చుల వారు ఏం ఆవిష్కరిస్తున్నారు ఆత్మావై పుత్రనామాసి తండ్రి ఎలా ఉంటాడో అలాంటి కొడుకు పుట్టాడు ఇంతకన్నా సజ్జప్పలితం ఏమిటండి నిన్న రాత్రి పాటికి కళ్యాణం అయితే ఇవాళ ఈ పాటికి నడిచొచ్చే కొడుకు పుట్టాడు కాబట్టి కొందరు హరియగునందురు కొందరు చిహ్నములు కొన్ని కొన్ని హరికి లేవందురు మెల్లన తెలియుదమందురు మరుజూచి కొందరబలలు కొందరబలలు బొమ్ములై కొంతమంది అబలలు అంతఃపుర స్త్రీలు చూసి లేదు లేదు కృష్ణుడే అచ్చరిగా చూసారా కాళ్ళు ఆ చేతులు పట్టు పీతాంబరం కృష్ణుడే అంటారు కొంతమంది లేదు ఈ మధ్య కొంచెం వయస్సు వచ్చి ఆయనకి చేతులు అవి కాస్త ముడతలు పడినట్టు ఉంటుంది కొడుకులా ఉన్నాడు కానీ కొడుకులు లేరు కదా చిన్నప్పుడు ఎత్తు పోయారు కదా కొడుకు కాడేమో పోలికలు బాగా ఉన్నాయి అచ్చ అలాగే ఉన్నాడు అంటున్నారు కొంతమంది మరి ఎవరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు ఇంట్లో రుక్మిణీదే ఉంది ఆయన మండగురు భార్యలు ఉన్నారు మళ్ళీ ఈయన ఎక్కడి నుంచో వచ్చాడు ఇది ఎక్కడ గొడవ ఇప్పుడు ఏ భార్యలోంచి వచ్చాడు అని వాళ్ళందరూ సరే ఎందుకు వచ్చింది ఊరుకోండి కాసేపు ఆగితే తెలుస్తుంది కదా రుక్మిణీ దేవి వచ్చి అడుగుతుంది మనకెందుకు ఇలాంటి వాటిల్లో పెద్ద విషయాలు మనం వేలు పెట్టకూడదు ఆగండి ఆగండి అన్నారట అని గుంపులు గుంపులుగా చేరి ఒక్కొక్కళ్ళు చూశారు ఇప్పుడు ఇదేం చిన్న సబ్జెక్ట్ ఏంటండి చాలా పెద్ద విషయం కాబట్టి పోతన గారు ఎంత అందంగా అంటారో కొంద రబలలు గుమ్ములై గుంపులు గుంపులుగా చేరి మాట్లాడుకుంటున్నారు ఇప్పుడు ఎక్కడ దూరం దూరంగా నిలబడి ఆయనకి అంతఃపురం కొత్త కాబట్టి ఆయన అమ్మ కోసం చూసుకుంటున్నాడు ఎక్కడుంది రుక్మిణీదేవి అని ఇప్పుడు ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పాలి ఈ మాట ఎక్కడ దిగాడు రుక్మిణీదేవి అంతఃపురంలో దిగాడు ఇప్పుడు ఆయన కొడుక అచ్చు ఆయనలాగే ఉన్నాడు కానీ ఆయన కాదేమో అని కొందరు అనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు ఆయనో కొడుకో చెప్పగలిగింది రుక్మిణీదేవి ఒక్కత్తి ఎలా చెప్పగలదు అంటే నిన్నటి రోజున మొగుణ్ణి గెలుచుకుంది ఇవాళ్ళ రోజున మాతృత్వంతో కొడుకుని గెలుచుకుంటుంది రుక్మిణీదేవి ఎంత పొంగిపోతుందండి మా తల్లి ఇవ్వాలి ఈ కథ విని నిన్నటి రోజున రుక్మిణీ కళ్యాణం విన్న వాళ్ళకి ఇవాళ్ళ రోజున వినాయక ప్రసాదం తీసుకుంటున్న వాళ్ళకి అమ్మవారు నిన్న విన్న కన్య పిల్లలందరికీ వివాహానంతరం పండుకి మగపిల్లల్ని ఆడపిల్లల్ని కూడా ఇష్టం కదా ఆ నేను ఒక మాట పరిష్కారం చెప్పాలి పురుషాధిక్యం చూపించారు మా కోటేశ్వరారు ఆయనకు వంద రూపాయలు పంచి ఆవిడకి అరవై రూపాయలు చీర అన్నారన్నారు వంద రూపాయల పంచి నేను కట్టుకోకుండా వంద రూపాయల చీర దానికి అరవై రూపాయల పంచి నేను అడిగితే నాకు ఐశ్వర్యం మీద కాంక్ష అని మాత్రమే అనుకున్నాడా ఇంత వైవాహిక జీవితంలో ఇంతే అర్థమయ్యేటట్టు ప్రవర్తించానా అని నా భార్య చిన్న బుచ్చుకుంటుందని వంద రూపాయల పంచి నేను అడిగాను కాబట్టి అన్నులు సేర వచ్చి మరు నందరు చూడగ తను వచ్చి సంపన్న గుణాభిరామ హరి పట్టపు దేవి విదర్భ పుత్రి క్రేగందుల నా కుమారకు నికైబడి నేర్పడ చూచి బోటితో జన్నుల సేపనిట్టనియ సంభ్రమదైన్య సంభ్రమదైన్యములు లసిల్లగన్ అమ్మా ఎవరో వచ్చు ఆయనలాగే ఉన్నారమ్మా కృష్ణుల్లా ఉన్నారమ్మా మీరు వచ్చి చూడండి అమ్మా మీరు వచ్చి చూడండి అమ్మా అన్నారు రుక్మిణీదేవి గబగబా మేలి ముసుగుతో వచ్చిందట వచ్చి పరపురుషుణ్ణి చూడరు అంతఃపుర కాంతాలు అందుకని సన్నగా ఉన్న పరదా చాట్ నుంచి చూసింది చూడగానే మాతృత్వానికిన్న గొప్పతనం ఏమిటో పోతన గారు ఇక్కడ ఆవిష్కరిస్తున్నారు ఆవు దూడని చూసినప్పుడు ఎలా ఉంటుందో ఆ చూపు అలా అయిపోయింది హనుమద్ రామాయణం అని హనుమ రాసుకున్నారు రామాయణం అందులో ఒక మాట రాశారు ఆయన సీతమ్మ తల్లి ఎవరో నాకు తెలియదు నేను సీతమ్మతో మాట్లాడాలి అని శిరస్సును అంజలి ఘటించి నేను వానరుణ్ణి కదా నన్ను నమ్ముతుందా అమ్మ రాక్షసస్థానంలో ఉన్నది అని అంజలి ఘటించి శిరస్యంజలి మాధాయ అని ఇలా పెట్టుకుని అమ్మా అమ్మా అంటూ నేను కిందకి దిగినప్పుడు మొట్టమొదటిసారి నా వంక చూసిన మా సీతమ్మ తల్లి కన్నులలో 
సంటితనంలో తప్పిపోయిన కొడుకు పెద్దవాడై వచ్చి నిలబడినప్పుడు చూస్తే ఎటువంటి మధురమైన భావనతో చూస్తుందో ఆనాడు మా అమ్మ కన్నులలో నేనటువంటి ప్రేమని చూశానని రాసుకున్నారు హనుమ అమ్మ చూపు అంత గొప్పది అందుకని పోతన గారు కూడా ఎంత గొప్పగా రచించారో చూడండి విదర్భ పుత్రి క్రేగన్నుల నా కుమారునికి కుమారకుని కైవడి నిర్పద చూచి ఎంతో ప్రేమతో ఇలా చూసేటప్పటికిట ఇది మాతృ లక్షణం ఎదురుగుండా ఉన్నవాడు కొడుకే అన్న భావన ఎందుకు కలిగిందంటే పుత్రవాత్సల్యం తన్నుకొచ్చి స్థన్యములలోంచి పాలు చేపునకు వచ్చాయట ఈ కంజక్షుడు ఈ కుమారకుడు తిలకుండి ఎందు బింబానందు ఈ కంఠీవర మధ్యుడిచ్చటికి నేడెందుండి ఏతించనో ఈ కళ్యాణుని కన్న భగ్యవతి మున్నే నోములన్నోచనో ఏ కాంతామణి ఎందు వీనిక నెనో ఏ కాంతుడి కాంతుని ఆవిడంది ఇంత అందంగా ఉన్నాడు ఈ పిల్లాడు ఈ పిల్లాన్ని చూస్తే ఇంత ముచ్చటగా ఉంది ఈ పిల్లాడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడో ఇంత చక్కటి పిల్లాన్ని కనడానికి ఆ అమ్మ ఎన్ని నోములు నోచిందో అందుకే ప్రపంచంలో ఒక సత్పుత్రుడు కనపడ్డారనుకోండి ఒక మంచి నడువడి కలిగిన పిల్లవాడు కనపడితే లోకం ఏమంటుందో తెలుసా అండి ఏ తండ్రి కొడుకో అనదు ఏ తల్లి కన్నా బిడ్డడో అంటుంది అందుకే పోతన గారు కూడా ఇది పునికి పుచ్చుకునే ఒక మాట అన్నారు చేతుల ఆరంగ శివుని పూజింపడేని నోరు నవ్వంగ హరికి తినుడువడేని దయయు సత్యంబులోనుగా తలపడేని కలుగ నీటికి తల్లుల కడుపు చేటు అన్నారు అమ్మని తలుచుకుంటారు అమ్మ ఏ లోకంలో ఉన్నా పొంగిపోతుంది ఆ నా కొడుకు మంచి పని చేశాడు నాకు పేరు తెచ్చాడు నా కడుపార నవ్వాని కన్న తల్లి నా కడుపున తొమ్మిది నెలలు మోసి కన్నందుకు నేను వెళ్ళిపోయినా ఏ తల్లి కన్నా బిడ్డడో అని స్మరించేటట్టు చేశాడని అమ్మ పొంగిపోతుంది అందుచేత ఆవిడంది ఇంత మంచి పిల్లాన్ని ఇన్ని నోములు నోస్తే కందో ఆ అమ్మ ఏ మహాత్ముడు ఎటువంటి మహాత్ముడాలి ఎందు ఈ బిడ్డన్ని కన్నాడో ఎంత అందంగా మాట్లాడిందో చూడండి అందుకే ఆవిడ రుక్మిణీదేవి అయింది అని ఆ పిల్లాడి వంక చూసి ఆవిడ అంటుంది అళి నా తొలి చూలి పాపనికి బోర్ కాడించినే సూతికాశాల మధ్య విశాల తల్పకతమై చన్నిచ్చి నిద్రింప నా బాలం ఆ చను బాలకుంచరచి ఆ చను పాలకుంచరచి ఏ పాపాత్ము లేత్రోవము నేలీలనుకుని పోజిరో శిశువు నా శిశువు నా ఏ తల్లి రక్షించను నేను ఒక ఆనకొకప్పుడు నాకు నా కొడుకు బతికుంటే ఇంత ఉండేవాడు ఇలాగే ఉండేవాడు మా ఆయన పోలికతోటి నేను ఆనాడు నాకు కొడుకు పుడితే వాడికి చనుబాలు ఇచ్చి గాఢ నిద్రలో అమ్మ కొడుకు పుట్టాడు అని ఎంతో సంతోషంతో కూతురు పుట్టిన తనూభవనాత్మ నిలిపి కదండి పొంగిపోయి తన ప్రతిరూపాన్ని చూసుకుని పరవశించిపోయి తల్లి మొట్టమొదట స్థన్యములోంచి స్రవించినటువంటి పాలు ఇంత వెలుతురు చూసి ఊపిరందనటువంటి పిల్లవాడికి ఊపిరి నందించి ఊపిరితిత్తులు సంకోచ వ్యాకోచములు చేయగలిగినటువంటి శక్తిని అమ్మ స్థన్యములోంచి స్రవించిన మొదటి పాలలోనే ఉంటుందిట ప్రపంచంలో ఇప్పటి వరకు అటువంటి పదార్థాన్ని తయారు చేయగలిగినటువంటి శక్తిని ఏ సైంటిస్ట్ ఆవిష్కరించలేదు నాకు డాక్టర్ ఆ మహాతల్లి జగదీశ్వరి గారు మాతృదేవోభవ అని ఒక పుస్తకం ఇచ్చారు అందులో ఒక డాక్టర్ గారు రాశారు విషయాన్ని ఇది ప్రపంచంలో ఎక్కడా తయారు కాదు మొట్టమొదట తన కడుపులోంచి బయటికి వచ్చిన పిల్లవాడు కేరమని ఏడుపు ఏడవగానే ఆ పిల్లవాడిని ఇలా చేత్తో ముట్టుకోగానే ఇంత బాధ మరిచిపోయి అమ్మ శరీరంలో ఉన్న శక్తి పశుపత్స రంగులో స్థన్యములోంచి స్రవించి బిడ్డన్ని బ్రతికిస్తుంది అందుకే అమ్మ అమృత స్వరూపిణి ఆ అమ్మకి ఎన్ని మాటలు నమస్కరించినా నీ రుణం తీరదు నువ్వు బ్రతికున్నావు అంటే అమ్మ వల్ల ఆ అమ్మ అంత గొప్పది అని మాతృ దేవోభవ అని అంత పెద్ద డాక్టర్స్ ఆయన పుస్తకం రాస్తే జగదీశ్వరి గారికి నేను శిరసు వంచి నమస్కరించాను అమ్మా ఎంత గొప్ప బుక్ ఇచ్చారా మా తల్లి నాకు అని సరే అందుచేత ఆవిడ అంటోంది ఇది తల్లి అనే మాట ఏమంటుందంటే ఏ దుర్మార్గుడు ఆనాడు నేను పాలివ్వకుండా ఎత్తుకుపోయాడు ఇది ఒక స్త్రీ కోరుకునే గొప్ప వరం ఆ పిల్లవాడిని తన కడుపార మూసి ఆ పుట్టిన పిల్లవాడికి తన స్థన్యం ఇస్తున్నప్పుడు 
వాడు పాలు త్రాగుతుంటే ఈ ప్రపంచాన్నంతటి జయించేసినటువంటి ఆనందాన్ని పొందేస్తున్నామ్మాయి కాబట్టి అంతటి ఆనందానికి దూరం చేశాడే అది రాక్షసత్వం రుక్మిణీదేవి వాణ్ణి సముద్రంలో పారేసినందుకు రాక్షసుడు అనలేదు తల్లి పాలకి దూరం చేసి నేను పాలివ్వకుండా చేసిన దుర్మార్గం ఉందే అది రాక్షసత్వం అలా ఎత్తుకుపోయాడే లేకపోతే నా పిల్లాడి వాళ్ళ నా కళ్ళ ముందుడును ఇంతుండును నా పిల్లవాడు ఇది రా అమ్మంటే అని చెప్పింది రతీదేవి ఆ రతీదేవి చెప్పిన మాటలో అమ్మతనం ఏమిటో ప్రజ్యుమ్నుడు విని పొంగిపోతున్నాడు అమ్మతనం అంటే ఇలా ఉంటుంది గుర్తు పెట్టుకో పోతన గారు నిరూపించి చూపిస్తున్నారు కాబట్టి ఆరదాన్ని ఎంత ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండాలో నేర్చుకో ఆరదాన్ని ఎంత గౌరవించాలో నేర్చుకో పోతన గారు రాసిన పద్యాలు ఇటువంటి ఆఖ్యానాలు గుర్తుండవు అదే పనిగా పురుషాహంకారం అని మాట్లాడుతుంటారు వేదికల మీద చాలా మంది అదో అర్థం లేని ప్రతిపాదన మీకు ఎందుకు కనపడవు ఇలాంటి పద్యాలు మీరు ఎందుకు మాట్లాడరు ఇలాంటి పద్యాల గురించి మీకు పనికి మాలిన సిద్ధాంతాలు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి ఈ అర్థం లేని చర్చలు పెద్ద పెద్ద చర్చా వేదికలు గంటల గంటల చర్చలు అవి టీవీలో టెలికాస్ట్ లో హౌ సిల్లీ ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ ఆల్ నాన్ సెన్స్ సమాజాన్ని పాడు చేయడానికి పనికి వస్తుంది అంతే పనికి వచ్చే మాట ఎందుకు చెప్పరు పోతన గారు రాశారు శంకరాచార్యులు గారు రాశారు ఎందరో మహాత్ములు రాశారు వాటి జోలి కేంద్రం వాటి గురించి మాట్లాడరు తెలుసున్న వాళ్ళల్లా చెత్త మాటలని మాట్లాడుతుండడం వేదికల మీద కూర్చుని పాడు చేస్తున్నాయి ప్రపంచాన్ని వాళ్ళ అటువంటివన్నీ కాబట్టి నేను ఎందుకంత ఆ విషయంతో మాట్లాడానంటే మాతృత్వ భావన గొప్పతనాన్ని రతీదేవి మాట్లాడితే అమ్మ ఎందుకు చూస్తున్నాడు ఇవాళ ప్రజ్యుమ్నుడు ఇవాళ మనం సాక్షిగా పోతన గారి కవిత్వంలో చూస్తున్నాం అమ్మ యొక్క గొప్పతనాన్ని కాబట్టి అతివా సిద్ధమునాటి బాలమునకి ఆకార మీ వర్ణ మీ గతి ఇహాస విలా విలోకన స్వరముని గాంభీర్య మీ కాంతి వీతడే కాదకనున్నవారులకు నా ఆత్మేశు సారూప్య సంగతి సిద్ధింపదు వినియందు మిగులం కతూహలం వయ్యడి ఈ రూపు ఈ కన్ను ఈ ముక్కు ఈ పదవి ఈ కంఠం ఈ వక్షస్థలం ఈ కడుపు ఈ కాళ్ళు ఈ చేతులు నేను మా ఆయన తేజస్సుని కడుపులో పెట్టి మారిస్తే వచ్చింది వీడు నా కొడుకే అయి ఉండాలి నా కొడుకే అని గట్టిగా ఎందుకు అనలేకపోయిందో తెలుసా అండి నేను కాదమ్మా అని వాడు అనేస్తే సమతులు దెప్పుతారని అనలేకపోయింది ఏమి మాతృభావన అండి పోతన గారి రచనా శైలియే శైలి అమ్మ ఇరవై ఐదేళ్ల తర్వాత గుర్తుపట్టేసింది కొడుకుకి సత్యం తెలియక కాదంటాడేమోనని బెంగ పెట్టుకుంది అంటే స్త్రీ శక్తిని మీరు ఎంత గొప్పగా చూడగలగాలి ఎప్పుడో పురిటి మంచం మీద ఎత్తుకుపోయిన పిల్లాడు పాతికేళ్ల తర్వాత కనబడితే సాక్ష్యాలతో వాడు నా కొడుకే అని చెప్పగలుగుతోంది అమ్మ ఇది మా అందుకే మన ఋషులు మన ప్రపంచం మన సాహిత్యం మోకరి లే స్త్రీ ముందు వేరొక దేవుడు లేడు మొదటి దేవత అంటూ ఉంటే ప్రపంచంలో మాతృదేవోభవా అమ్మకే ముందు వందనం అమ్మయే ముందు వేసే భిక్ష తొలి నమస్కారం అమ్మదే ఎప్పటికీ అమ్మయే దైవం అని అమ్మ గురించి అంత గొప్ప చేసి మాట్లాడారు పొదలడి ముదమున చిత్తము కదలడినా ఎడమ మూపు కందుల వెంటన్ పొదలడి నానందాశ్రులు మొదలడి పాలు ఇండ్ల పాలు ఏమయ్యడినో ఎంత గొప్ప మాట అండి నిజంగా ఎటువంటి పద్యం అండి పొదలడి మదం ముదమున చిత్తము ఆ పిల్లాన్ని చూస్తుంటే నా కొడుకే వెళ్ళి కౌగులించేసుకోవాలనిపించేస్తోంది ఇది అబద్ధం అవుతుందా నా ఎడమ భుజం అదురుతోంది ఇది అబద్ధం అవుతుందా కన్నుల వెంటన్ బొదలడి ఆనందాశ్రువులు ఈ పిల్లాన్ని చూసినప్పటి నుంచి కన్నుల వెంట ఆనందాశ్రువులు కారిపోతున్నాయి ఇది అబద్ధం అవుతుందా మొదలడి పాలిండ్ల పాలు నా పాలిండ్ల నుంచి పాలు కారుతున్నాయి పుత్రవాత్సల్యంతో ఇది అబద్ధం అవుతుందా ఏమయ్యడిను నా కొడుకను అంగీకరిస్తాడో అంగీకరించడు మాతృత్వానికి ఎంత సుప్రీంకోర్టు తీర్పు తీసుకొచ్చి పెట్టారో చూడండి పోతన గారు ఏమి పద్యాలండి మహానుభావుడివి అంటే కృష్ణ భగవానుణ్ణి తీసుకొచ్చారు ఈలోగా గబగబ ఆయన మహామాయావి ఆయన వచ్చి వేణువు పట్టుకుని గబగబా నడిచి వచ్చి ఒకసారి ఇలా ఒకసారి ఇలా అచ్చున అలా ఉన్నావు అని తెలుసు అన్ని ఒకసారి కౌగలించుకోవాలని ఉంది రుక్మిణి మన కొడుకే అని చెప్పాలని ఉంది ఆవిడికెంత గాంభీర్యం ఈయనకంత గాంభీర్యం ఎంత అణుచుకున్నాడో ఎవరో ఎనువు అని అడిగాడు ఆయన చెప్పే లోపల చెప్పేటటువంటి ధార్మికుడు ఒక జ్ఞాని రావాలి నారదుడు వచ్చాడు వచ్చి అయ్యా మీకు తెలియని విషయమా 
ఒకనాడు అందుకే ఆ తల్లి ఆ మాట అంది శిశువు శిశువుత నీ తల్లి రక్షించనో సముద్రంలో పడిపోయినా ఆ అమ్మ కారుణ్యం ఉంది రతీదేవికి భర్తనిస్తానన్న కారుణ్యం ఆ దయ రక్షించేస్తోంది అమ్మవారి దయ ఇది అమ్మవారు అంటే అంత అమ్మతనమేనండి ప్రజ్యుమ్నోపాఖ్యానం అంత గొప్ప చరిత్ర ప్రజ్యుమ్నోపాఖ్యానం కాబట్టి నారదుడు వచ్చన్నాడు ఆ నాడమ్మ మన్మధుడు కాలి బూడిదైపోతే వరం ఇచ్చారు కదా ఇది ఓ ప్రజ్యుమ్నుడుగా జన్మించాడు చిన్నతనంలో అపహరించాడు శంభరాసురుణ్ణి సంహరించాడు ఈనాడు రతీదేవితో కలిసి వచ్చాడు నీ ఇంటికి కొడుకు కోడలో కూడా వచ్చారు ఇది ఈశ్వరుడి వరంగా వచ్చారు తాను ఎంచుకుని ప్రేమించుకున్న పెళ్లి కాదు ఇది జన్మ జన్మాంతర సుకృతం ఇలాంటి కొడుకు కోడలు సృష్టిలో ఉన్నారు పుట్టిన పిల్లాన్ని పెంచి పెద్ద చేసుకుని తన భార్యాత్వాన్ని నిరూపించుకుని భర్తని తీసుకుని తల్లికి తీసుకొచ్చి అప్పజెప్పిన కోడలు అత్తగారి ఎందు అంత గౌరవాన్ని చూపించిన కోడలు ఇంకింతకన్నా నీకేం కావాలమ్మా నీ కొడుకు కోడలు వచ్చారన్నారు రుక్మిణీ దేవి గబగబా వచ్చి ఇద్దరిని కౌగులించుకుంది కృష్ణుడు సంతోషించాడు అంతఃపురం అంతటా భేరీలు మోగే ఆంధారు వెంటనే ఆ గోపాలబాలుడికి కృష్ణుడికి ఏమైనా సంతోషం వస్తే వాళ్ళకి సంతోషం మీ అందరూ ఎంత భక్తులు వాళ్ళంత భక్తులు ఆ వెన్న జల్లేసుకున్నారు పాలు జల్లేసుకున్నారు వసంత ఆడేశారు అబ్బో చచ్చిపోయాడు అనుకున్న మన కృష్ణుడు కొడుకు బతికే ఉన్నాడన్నారు వాళ్ళకి అమంగళ వాక్యం పలకకూడదని తెలియదు ఆనాడు తప్పిపోయిన పిల్లాడు బ్రతికే ఉన్నట్ట అనరు వాళ్ళు చచ్చిపోయాడు అనుకున్న పిల్లాడు బతికే ఉన్నట్ట అంటారు వాళ్ళు గొల్లలు కదండి వాళ్ళకి అమాయకత్వం వాళ్ళకి తెలియదు పద్యం అలాగే పడాలి కాబట్టి చూడండి చచ్చిన బాలుడు గ్రంథన క్రియ వచ్చెక్కు వర్షములకు ఈ సచ్చరితుడు నేడు గంటి మీ చచ్చిరము నట్టి తపము సేయంబడెను చచ్చిపోయాడు చచ్చిపోయాడని మనం అనుకున్న పిల్లాడు బతికొచ్చాడు ఆహా ఎంత తపస్సు చేసిందో రుక్మిణీదేవి మళ్లీ కొడుకు ఇంత వాడై కనపడ్డాడు అని ఈ గోపకులందరూ ఆనందంతో వసంతాలు చల్లుకుంటూ పొంగిపోతుంటే రుక్మిణీ కృష్ణులు కౌగులించుకుని కొడుకుని కోడల్ని ఇంట్లోకి తీసుకెళ్లి పెద్ద సంబరాలు చేసుకున్నారు ఒక మంచి మాటతో నిన్న భర్తని పొందిన సంతోషం ఇవాళ కొడుకుని కోడల్ని పొందిన సంతోషం జగదంబ ఆనందం అంత మంచి ఆఖ్యానంతో ఇవాళ ఉపన్యాసాన్ని పూర్తి చేసి భగవంతుని యొక్క నామములు చెప్పుకుని బయలుదేరు నందనందన గోవింద నవనీత చోరా గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద పశుపాలక శ్రీ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద దుష్ట సంహార గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద దురిత నివారణ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద వరాహమూర్తి గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద దశరథనందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద పక్షివాహన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద పాండవ ప్రియ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద అనాథ రక్షక గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద ఆ పద్బంధవ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద సాల గ్రామధర గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద కస్తూరి తిలక గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద ఆ పన్నివారణ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద పద్మనాభ హరి గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శేషాద్రి నిలయ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద సర్వం శ్రీ ఉమామహేశ్వర పరబ్రహ్మార్పణమస్తు స్వస్తి